a very good evening to all என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளாக இருக்கான்னு சொல்லிடுங்க நம்ம செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இஃப் இட் இஸ் கிளியர் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜிஎஸ் பார்த்துருவோம் அந்த ஜிஎஸை ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம தமிழுக்கு போயிடலாம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே கிளியராக இருக்கா அப்படின்றத சொல்லிடுங்க ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே கிளியராக இருக்கா ஓகே இஃப் இட் இஸ் கிளியர் கிளியர் தான் நினைக்கிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே குட் ஈவினிங் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத ஆன்சர் மட்டும் பார்த்துடலாம் டிஸ்கஸ் இல்லை ஏன்னா சா அடுத்தடுத்து நம்ம தமிழும் பார்த்து முடிச்சிடலாம் இதுலேயே ஸோ முதல் கேள்வி அ பர்சன் புல்ஸ் அ பெஞ்ச் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் யூஸிங்க அப்போ ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தரை எது மூலமாக புல் பண்ணுவார் அப்படின்றது தான் கேள்வி ஒரு நபர் மேசை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் அந்த இடத்துல டேரக்ஷன் கொடுக்கல ஸோ நமக்கு மூமெண்ட் தேவை இல்லை அந்த இடத்துல நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன தான் தேவை ஃபோர்ஸ் தான் தேவை இல்லையா ஸோ முதல் கேள்விக்கு சரியான விடை என்னது ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர்ஸ் சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர்ஸ் செகண்ட் கொஷின் த மோட்டர் சைக்கிள் இஸ் ஃபிட்டட் வித் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அண்ட் அ ஷாக் அப்சர்வ்ஸ் அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இருசக்கர வாகனத்தில் சுருள்வில் அமைப்புகளும் அதிர்வுகளும் அதிர்வுகளும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் ஏனெனில் அவைகள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றதுதான் கேள்வி ஸோ அந்த கேள்விக்கு ஆன விடை அப்போ ஏன் வந்து காரில் வந்து ஸ்ப்ரிங்ஸ் வைக்கிறாங்க அல்லது டூ வீலர் வந்து ஏன் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஓகே எதனால இருக்கும் நம்ம அன்னீவன் ரோட்ஸில் போகிறோம் அதாவது மேடு பள்ளங்கள் இருக்கு அல்லது மலைகள் மேலே போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு என்ன தேவைப்படும் ஒரு அங்க மாதிரி போற இடத்துக்கு தான் என்ன தேவை வரும் ஸ்ப்ரிங் இருந்துச்சுன்னா என்ன போறோம் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ல ஏறுறோம் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ல ஏறி இறங்க ஏறி இறங்குறோன்னு வைங்க இப்படி போற ரோடுக்கு இப்படி ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல போகும்போது அந்த ஸ்ப்ரிங் மூலமா எனக்கு அந்த மூமெண்ட் இருக்கும் அது மூலமா எனக்கு வண்டி பெருசா என்னைய பெருசா டிஸ்டர்ப் பண்ணாது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்ப அந்த அன்ஈவன் ரோட்ஸுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்ஸ் அண்ட் அப்சர்வர்ஸ் வைக்கிறோம் சரிங்களா ஸ்ப்ரிங்ஸ் அண்ட் அப்சர்வர்ஸ் வைக்கிறோம் ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சரிங்களா அது எதுக்காக பண்ணுவோம் ஜெர்க் எல்லாம் குறைக்கும் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஹிக்கிள் எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா ஸோ ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் ஸ்ப்ரிங்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா அவங்க ரேஸ் வெஹிக்கிள் ஓட்டுறதுனால சரிங்களா ஸோ பிப்டி செகண்டுக்கு ஆப்ஷன் பி பிப்டி தேர்டு அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தட் எமிட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் லைட் இஸ் கால்டர்ஸ் அதாவது அதோட லைட்டை அதுவே வந்து திருப்பி எமிட் பண்ற அளவுக்கு சக்தி இருக்கக்கூடியது எதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் தட் எமிட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் லைட்னா தன் சுய ஒளியை வெளியிடும் பொருள் அப்போ அது என்னவா இருக்கும் பிரைட்டா இருக்கும் அது வேற அதுக்கு பேர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா லூமனஸ் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க தன்னைத்தானே பிரகாசப்படுத்திக்கிறதுக்காக தன்னைத்தானே ஒளிர வைக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு இருக்கும் அதற்கு பேர் என்ன அப்படின்னா லூமனஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் சி குட் ஈவினிங் சரஸ்வதி சரண்யா மூர்த்தி போ போ கிளியர் ஆகிடும் நினைக்கிறேன் நான் ஜூமில் தான் வச்சுருக்கேன் சரிங்க நம்ம கண் பகுதியில் கருமையான பகுதி இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பகுதி இருக்கும் வெளியில் ஒரு பாட் இருக்கும் சரிங்களா இதை வந்து நம்ம டென்த்து ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டென்த்து ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் எதை படிச்சிருப்பீங்க அப்போ அந்த கலர்டு பாட் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்ணில் இருக்கக்கூடிய கலர்டு பாட் இருக்கு அதுதான் என்ன பண்ணுமா லைட்டு எவ்வளவு கண்ணுக்குள்ளே போகுதுன்றத முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரோலிங் பார்ட்டே அதான் சரிங்களா லைட்டு நம்ம பார்க்குற எல்லாமே நம்ம சில நேரம் நம்ம கண்ணு கூசுது இல்லையா அப்போ இந்த லைட்டு நம்மளால் கண்ணில் உள்வாங்க முடியாதுன்றத கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் தான் அப்படின்னா இந்த பகுதி தான் அந்த பகுதிக்கு பெயர் என்ன 
क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर के या क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर करेक्ट आना आंसर ये कॉर्निया सर इंग्ला इधर उम्मे टेंथ फिजिक्स लेर कर दा क्या इंग्ला फिफ्टी फोर के ये फिफ्टी फाइव बार गए साइंस लेर ना आदि के माना गेल विगर अंदर के नेम दी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक दी स्टार्स अदाव दे नीन द दूर अत्तल एर को कुड़िया ओरु पोरिट कले पागुना एग्जाम्पल के नाच्चा तेरंगल ने गुड़दर गांगा अंदर नाच्चा तेरा तब पागर द के नम्मा येन्ना इंस्ट्रूमेंट यूज़ पनो येन्ना करुविया यूज़ पनो उन रातां केटर गांगा नुन्नो की कन्नाडी बिल्लई अल्लदु पुवई पड़क करुवी अल्लदु तोलई नो की नाला � सेक एग्जाम्पल का होगा ना कुछ तो कहाँ ना स्टार आप आगनो अपन द स्टार आप आगर तो क्या ना के लेंस दे अवल चलेंगे ला कैमरा दे अवल कैमरा अच्छा वो लोग तो ना पाक मिले माइक्रो अपनी नाले इन्ना दा नैनोन पुरुल माइक्रो अपनी ना नैनोन पुरुल अदाव दे रुम्बा चिन्ना दा इरक कर दा ना पाक कर दिका है माइक्रो ना रोम्बा ज़ूम पनी पाक कर दिक पैरा ना द माइक्रोस्कोप चिन्ना पुरे ला पाक कर दिक दा लॉन्ग डिस्टेंस ला माइक्रोस्कोप पे यूज़ पना मुड़िया चलेंगे ला आप 55 के करेक्ट आना आंसर है ना अभी ना तोलाई नो की तमिल ला इंग्लिश ला टेलेस्कोप अभी ना हम बढ़ी चुरू मेरे इंदर कॉमर्स आ रहे हैं ये सुपर क्वेश्चन इधर कॉन्सेप्ट आ निये पढ़ी चिंगे अपनी ना वो एक पोर ले वंदे सूड बन रही है अपनी ना टेम्परेचर आदि के रिक्यूमा कराई हुआ रोम्बा सिंपल आना क्वेश्चन रेंडा वो दुबारे ना आधा हीट पन्ना ऑब्जेक्ट एक्सपैंड आउ मा कराई हुआ रेंड गुड़ दिल गांगा फर्स्ट स्टेटमेंट ले एक ऑब्जेक्ट आ नि� आदि एक्सपैंड आदो आदि टेम्परेचर आदि के रिक्यूमा कमी आओ मा आदि का आंसर पन गया आदो अच्छे आंसर रिपोर्ट लाओ रेंडा आदि एक करवी है एक पोरुल है हीट पन रहते बोला मा आदि ही एक्सपैंड आउन कुड़ते रखा गा इधर निये लातली में निये प्रैक्टिकला पातर गला सो इधर रेंड दिक्कु मा� यदि करेक्ट है अपने इंटरेस्ट गेटर गांगा सूड़ा कुंबोध पोरुल विरी वाले हूँ और एक पोरुल ही सूड़ा कुंबोध आधान व्यपन इलाय कुरे हूँ अपने इंटरेस्ट गेटर गांगा तमुल्ली मिर्क सरिंगला फर्स्ट स्टेट मंडले इन्ना तप्पू अपनी ना नमक नम्मल के तेरे जुरुपन सरिंगला एक पोरुल मेल Kau beli lo pergi ya, beli lo romba adik itu adik itu ikut apni na, nama orang bo automatica heat awu ma cool awu ma heat awu, cering la temperature adik itu maru kau, adunna ala dah cooler chicken nama itu ada uru pula lewangi sahur, cooler tan mai kuriya uru itu ada uru pula, so ur object ta heat awu tu apni na temperature adik itu ikut, cering la normal ada concept dah temperature will be raised, lower kade ada, kamy awa ada, cering la temperature kamy awa ada adik itu ikut. अभी वे आठवें स्टेटमेंट लाये, when heat है, the object expands अपनी इनकुड़ दिल गांगा, अराउंड सूड़ आगुं बोधे, अंदर पोरल वीरी वाड़े यूँ अपनी इनकुड़ दिल गांगा, correct, ये मैं यंदा पोरल है वैना आदि, यंदा पोरल वैना मैं heat पनी बापो, आदि कुंजा माचे, आदि कुमुन्ना आड़ी रंदे दले ने, सरिंगला, example की इपड़ी वोरे, वोरे पोरल सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑप्शन ये सरिंगला टू इस करेक्ट और वन इस रंग, सरिंगला टू इस करेक्ट और वन इस रंग, फिफ्टी सिक्स के ऑप्शन ये, सो फिफ्टी सेवन, व्हेन वी यूज अ टेबल फैन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन वी टच अ मोटर बॉक्स आफ्टर स्विचिंग इट ऑफ द मोटर बॉक्स विल बी हॉट मैं जो विसरी रखले अटेबल फैन ने सुलो ना मोरल अम्मा फैन ला वांग यो अकिरों आदो उन्हें रोमना रहा यूज़ आउट यूज़ आना द कपरों आदा आफ आना द कपरों तब मंद मोटर बॉक्स रखे आदो तोटु बागरों रोम्बा हीट आउट इधर हम टीवी यूज़ पन बोले ना मस्टेप्लेज़र तोटु बादा फ्रिज़ अपड़ी प्रॉपर आ कनेक्ट आवलन कर दिया गांगा ये कंडी पा वारा पोर दिला लिया एक पोर ले करेक्ट आ कनेक्ट आवलन आ उर के आवाज सो आदि करते इट इस यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम आदि नींद ने रूम आ उंगले कुड़ते दांगा त्रिपी आदि ऑप्शन ले उंगले कुड़ते दांगा सो इस नाल ले ना वो एक मेज़ विसरी एक टेबल फैन वेंटिलेशन नहीं लामना ओपन आयर लग गुड़ा नारे अड़ा तले हीटिंग नड़ा के अंदर तले सूड आवा मर गा इल्ला वेंटिलेशन इरुन दाल हीट आऊं इधन आल अर्गना अंदर तले हीटिंग एफेक्ट दीर्घन अर्तों 
சரிங்களா ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் நடக்குது அதனால ஹீட் ஆகுது ஸோ கரெக்டாக ஆப்ஷன் வந்து பி தான் நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணியே போடலாம் அந்த செட்டு கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸி தான் சரிங்களா இந்த கொஷனுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் பி டேபிள் ஃபேன் ஹீட் ஆகுறது அது எந்த பொருள் ஸ்டெபிலைசர் ஹீட் ஆகுறது எல்லாமே என்ன தான் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஏதோ ஒன்று நடக்குது சரிங்களா The two factors used to determine the electric consumption in our houses. That is, I will tell you about it. In our homes, we will be able to get the same way to get the same way. We will be able to get the same way. We will be able to get the same way to get the same way. நம்ம வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கன்சம் பண்ணியிருக்கோம் நார்மலாக வீட்டில் எதை வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க நான் வந்து கரண்ட் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றது எதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதை தான் கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அதாவது எவ்வளோ நேரம் ஷட் டவுன் ஆகிருக்கோ அந்த நேரத்தை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுவோமா எவ்வளோ நேரம் மின் எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணலையோ அதை வச்சு கணக்கு பண்ண மாட்டோம் இல்லையா அப்போ எதை வச்சு கன்சல் பண்ணுவோம் நம்பர் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனிங் யூனிட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபேன்ஸா எவ்வளோ எவ்வளோ ஏசி இருக்கு எவ்வளோ ஃபேன் இருக்கு நான் கணக்கு பண்ணுவோம் கிடையாது ஏசி இல்லாத வீட்லையும் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் ஆகும் இல்லையா ஸோ நன் ஆஃப் தி அபோ வர போகிறது இல்லை அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பவர் அண்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் யூசேஜ் அப்போ எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் பவர் யூஸ் பண்ணுறேன் அது எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ணுறேன் மின்சாரத்தின் அளவு மற்றும் மின் பயன்பாட்டினுடைய நேரத்தை கன்சிடர் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் சி சூப்பர் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் அண்ட் எக்கோ ஒரு எக்கோ அப்படின்றது எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றதான் கேள்வி ஒரு எக்கோ இஸ் அ சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ்டு டியூ டு எதுனால ஒரு எக்கோ வரும் நம்ம வந்து எக்கோ வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல கேப் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எக்கோ அடிக்காது சரிங்களா எக்கோன்றது எப்போ அடிக்கணும் சரௌண்டிங் எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் அப்போ அந்த க்ளோஸ்டாக இருக்கும்போது நம்ம வாயிலிருந்து ஏதோ ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறோம் அது என்னவா போயிட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதால தான் அதுக்கு பேர் என்னது எக்கோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இது என் என்னவா நம்ம வாயிலேருந்து போயிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்றதான் அது ரெப்படிஷன் ஆகுதா அல்லது சத்தத்தினால வருதா லவுட்னஸ்ஸா அல்லது பிரதிபலிப்பா அல்லது வைப்ரேஷன்ஸா ஈஸி கொஷின் தான் நீங்கள் கொஷின் அட்டன் பண்ணிங்க ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸுன்னு சொல்கிறீங்க ப்ரொடியூஸ் டியூ டு வைப்ரேஷன்ஸா ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸா திருப்பி கேட்குறேன் வாயிலிருந்து வரக்கூடியது வைப்ரேஷன்ஸா ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸா வருமா யோசிச்சு போடுங்க யோசிச்சே போடுங்க ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆர் வைப்ரேஷன்ஸ் சூப்பர் வைப்ரேஷன்ஸ் சரிங்களா வைப்ரேஷன் நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் மூலமாக தான் நமக்கு என்ன ஆகும் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸே ஆகும் சரிங்களா இது மூலமாக இது வரும் ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் ஃபிஃப்டி நைனுக்கு சி சரிங்களா ஃபிஃப்டி நைனுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சி ஓகே அடுத்து ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் டக்குன்னு போட்டுவிடுங்க இந்த மினரல் ஃப்ரம் விச் அ மெட்டல் கேன் பி ரெடிலி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஆன் அ லார்ஜ் ஸ்கேல் அதாவது ஒரு கனிமம் இருக்குன்னா அந்த கனிமத்திலிருந்து பெரிய அளவில் எளிதாகவும் அதிக செலவே இல்லாமல் பிரித்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு உலகத்திற்கு பெயர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒரு பெரிய கனிமம் இருக்கு அதுல இருந்து நான் ஒரு பொருளை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றேன் பெருச செலவும் நான் பண்ணல பெரிய பெரிய அளவுல நான் கஷ்டமும் படல அது மூலமா நான் ஒரு பொருளை எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன ஓரா பிளக்ஸா மேட்ரிக்ஸா லாவாவா ஓரா பிளக்ஸா மேட்ரிக்ஸா லாவாவா ஈஸியான கொஷின் தான் அதுக்கு பேர் ஓரு சரிங்களா அதுக்கு பேர் என்னது ஓரு மினரல்ல இருந்து எடுக்கப்படுறதுக்கு பேர் ஓரு கனிமத்திலிருந்து வரக்கூடியது சரிங்களா ஸோ சிக்ஸ்டிக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் இ அமல்கம் இது வந்து எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல் புக்கு தாங்க அதிகபட்சம் அவங்க கேட்டிருக்கிறது எல்லாமே ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க அமல்கம் அப்படின்றது ஒரு மெட்டலோட மிக்சர் தான் அப்போ இன்னொரு மெட்டலோட எதோட சேரப்போகுது பட் மெயின் ஓர் என்னன்றது தான் மெயினாக என்ன இருக்கும் அதில் இந்த இடத்துல அலுமினியம் இருக்குமா காப்பர் இருக்குமா மெர்க்குரி இருக்குமா அயன் இருக்குமா அதான் கேட்டிருக்காங்க So, amalgam is a mixture of dash with another metal. Yeah, super. Amalgam is a mercury. So, you know, amalgam is a mixture of mercury. Mercury is a mixture of mercury. Metal join is a mixture of metal. What is the name of the amalgam? It is a product, it is a mixture. So, you know, the compound is a mixture. So, 61 is the correct answer. Option B, mercury. Okay. Thermic amalgam. 
and what makes a car may move using a fuel adavadhu oru eriporul irukku na petrol uthren diesel uthren adu car povudhu eppadi povudhu endra dhaan kekkranga eppadi povudhu nama car ootrom bike ootrom and the fuel moolama eppadi odudhu nu kekkranga what makes edhu moolama odudhu evaporation kaathla parakkuda condensation odukkathala alladhu combustion eriporul erivadala alladhu eriporul உயவுவதாலா ஸோ நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க லூப்ரிகேட்னா ஒட்டுறது அது கண்டிப்பாக வரப்போகிறது இல்லை அதே மாதிரி எவாப்பரேட் ஆகிட்டுருக்குன்னா நம்ம பெட்ரோலை வந்து ஃப்ரீயாக காற்றுலேயே பறக்க விட்டுட்டே போகலாம் ஸோ அப்படி கிடையாது அது எவாப்பரேட் ஆகிடும் பட் அது மூலமாக கார் ஓடாது கண்டன்சேஷன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரக்கூடியது கிடையாது கண்டன்ஸ் ஆகி ஓடக்கூடியது கிடையாது ஸோ இருக்கிறத ஈஸியாக நம்ம மேட்ச் பண்ணிடலாம் இது மூணும் வராதுன்னு கம்பூஷன் தான் எரிபொருள் எரிவதால் தான் நமக்கு என்ன வருங்க கார் மூவ் ஆகிறதா இருக்கட்டும் பைக் மூவ் ஆகதா இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு ஃபியூவலாக இருக்கட்டும் எந்த ஃபியூவலாக இருந்தாலும் அது கம்பஸ்ட் ஆனால் தான் என்ன பண்ண முடியும் கார் ஓட முடியும் சரிங்களா ஸோ அறுபத்தி ரெண்டுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ்டி த்ரீ பார்த்தலாம் ஓகே த ஹார்ட் ஆஃப் அ ஃபிஷ் ஹேஸ் ஹவு மெனி சாம்பர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அதோட மீனோட இதயத்தில் இது வந்து நம்ம நிறையாதுக்கு பார்த்துருப்போம் தவளை முதலை இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எத்தனை சாம்பர்ஸ் இருக்கு எத்தனை ஹார்ட் இருக்கு எத்தனை சாம்பர்ஸ் இருக்கு அதோட பிளட் என்ன அது காது இருக்கா அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பயாலஜியில படிச்சிருப்போம் இது எல்லாமே பேசிக் சயின்ஸ் தான் அதாவது நைன்த் அண்ட் டென்த் படிச்சிருந்தோம்னா இது ஓரளவுக்கு ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பொறுத்த அளவுக்கு சயின்ஸ் தான் அதிகமா கேட்டிருக்காங்க ஸோ மீனோட இதயத்துல எத்தனை சாம்பர் இருக்கும் மூணா நாலா அஞ்சா ரெண்டா ஒன்னு கூட இருக்கு மூணுன்னு சொல்லிருக்கீங்களா இல்லை மூணா ரெண்டா யோசிச்சே போடுங்க மூணா நாலா யோசிச்சு போடுங்க ஓகே ரெண்டு தான் சரிங்களா ரெண்டு தான் நாலும் கிடையாது மூணும் கிடையாது சாம்பர்ஸ் அப்படின்ற அறைகள்ன்றது ரெண்டு தான் இருக்கும் இந்த ஹார்ட் ஆஃப் ஃபிஷ் ஆஸ் அ டூ சாம்பர்ஸ் தான் த்ரீ ஆர் ஃபோர் கிடையாது ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி உழம்பிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் நம்ம மனித மனிதன் முக்கியமான ரத்த வகைகள் என்னென்னங்க இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப கேட்பாங்க இல்லையா ஓ பாசிட்டிவ் தான் வந்து நார்மல் யூனிவர்சல் பிளட் குரூப்னு வாங்க யாரை கேட்டாலும் ஓ பாசிட்டிவ் சொல்லுவோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஓ இருக்கும் ஆப்ஷனில் எல்லாத்துலேயுமே ஓ இருக்கு மீதி எதெல்லாம் வந்து மெயின் பிளட் குரூப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நெகட்டிவ் கண்டிப்பாக வரப்போகிறது இல்லை சரிங்களா நெகட்டிவ் கண்டிப்பாக இல்லை மெயின் பிளட் குரூப்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க முக்கியமான ரத்த வகைகள் எவ்வளவு ஏபி 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 ஓவா ஏபி ஓவா ஏ அண்ட் ஓவா அல்லது நாலுமே இருக்கு நெகட்டிவும் இருக்கு இது நாலுத்தில் எது வரும் பாருங்க சூப்பர் சூப்பர் ஈஸி கொஷினுங்க இபிலாம் போடாதீங்க ஓகே யா கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏங்க ஏவும் இருக்கும் பியும் இருக்கும் ஏபி இருக்கும் அண்ட் ஓ இருக்கும் சரிங்களா நம்ம சொல்கிற ஆன்சர்ஸ் ப்ரூஃபோட ஸ்கூல் புக்கையும் பார்த்து தான் சொல்கிறோம் ஒருவேளை நம்ம நம்ம ஏதாவது ஒரு தப்பு சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா அடுத்த செஷனில் ஒன்ஸ் கீ வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது மாறுது இருந்துச்சுன்னா திருப்பி நம்ம போட்டுடலாம் சரிங்களா ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் கொஷனுக்கு ஏ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாருங்கள் இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குங்க இந்த நேஷன் வைடு ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம்ன்றது முதன் முதல்ல எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது தேசிய அளவிலான குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் பிளான் நான் க்ளூ கொடுத்துட்டேன் முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்போ எந்த வருஷமாக இருக்கும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட டேர்ம் பீரியட் இருக்கு இல்லையா அந்த டேர்ம் பீரியடுக்குள்ளே தான் ஆன்சர் இருக்கு ஆன்சரை போட்டு விடுங்க யா சூப்பர் சூப்பர் சூப்பருங்க ரதா ஓகே இஃப் யூ ஆர் நியூ டு த சேனல் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் புதுசாக இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி செஷன்ஸை பார்த்துக்கோங்க 
இன்னும் நம்ம செஷனே முடிக்கல அதுக்குள்ளே கட் ஆஃப் பற்றி எனக்கு சரிதான் ப்ரெடிக் பண்ண முடியலை மாரிமுத்து இன்னும் ஃபுல்லாக செஷன்ஸ் முடிக்கல இன்னும் தமிழ்லாம் இருக்குது ஸோ முடிச்சுட்டு நம்ம கட் ஆஃப் பற்றி பேசிக்கலாம் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஐம்பத்தி ஒன்று கிடையாது ஃபிஃப்டி ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க தான் ஃபயர் பிளான் நான் க்ளூ தான் கொடுத்தேன் டேர்ம் பீரியட் வந்து ஃபிஃப்டி டூ சரிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தான் தேசிய அளவிலான குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம் தொடங்கப்பட்டது கிளியருங்களா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ தெளிவாகிக்கோங்க ஓகே அறுபத்தி ஆறு போயிடலாமா மேக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி மேக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டு பயப்படவே வேணாம் அந்த கொஷின் பேப்பரில் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருந்தது ஸோ கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் த நேஷனல் டே ஃபார் மென்ஸ்டுரல் ஹைஜீன் இஸ் அப்சர்வ்ட் ஆன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் எந்த நாள் மாத விடை சுகாதார நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது இது ஒரு சிஏ ஒரு ஸ்டாட்டிக் கொஷின் நம்ம ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு அஞ்சு நாலு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பிரிட்டிஷ பத்தி பிரிட்டிஷோட பிரசிடென்ட் யாரு பாலஸ்தீனத்தோட பிரசிடென்ட் யாருலாம் கேட்டிருக்காங்க அதாவது அந்த காலத்துல ஒரு ஸ்டாட்டிக்கலான ஐஎன்எம் கொஷின் தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஷின் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க டே ஃபார் மென்ஸ்டுரல் சைக்கிள் மாத விடாய் சுகாதார நாள் எப்போ அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்றதான் கேள்வி அறுபத்தி <laughs> In humans, each cell contains எத்தனை பேர் இருக்கும் இது மாதிரி ஒரு ரொம்ப நமக்கு தெரியும் நமக்கு எத்தனை செட் இருக்கு அதுல எத்தனை பேர் இருக்குன்னு சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்னு கேட்டா வேற பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்னு கேட்டா வேற வேற இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் தான் நீங்க சிக்ஸ்த் செவன்த்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு டென்த் வரைக்குமே இந்த டேட்டா இருக்கும் ஒவ்வொரு மனித செல்லிலும் பொதுவாக எத்தனை ஜோடி குரோமோசோன்கள் உள்ளன அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு எத்தனை இருக்குங்க மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் கமா ஒய்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் குறைபாடுடைய குழந்தைகளை பொறுத்து தான் நம்ம அந்த குழந்தைகள் பிறப்புன்னு அடிப்படையிலே சிலது வந்து என்ன சில குழந்தைகள் எப்படி இருக்கும் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சாவோ அல்லது டிரான்ஸ்ஜெண்டராக மாறக்கூடியதில் எல்லாமே என்ன தான் குரோமோசோம்களின் குறைபாடு அந்த ஹார்மோனின் பிரச்சனை தான் சரிங்களா மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு இருக்கும் அதோட செட்டாக நம்ம பார்க்கும்போது இருபத்தி மூணு பேர் இருக்கும் சரிங்களா ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் contains in each human ஒரு ஒரு மனித உறுப்பிலும் இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோன்கள் உள்ளன சரிங்களா அறுபத்தி எட்டு ஃபாசல்ஸ் ஆர் எவிடன்சஸ் ஆஃப் ஏன்சியன்ட் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ப்ரிசர்வ்டு பை அதாவது புதை உயிர் படிவங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஃபாசல்ஸ் அது பாதுகாக்கப்பட்ட பழங்கால உயிரினங்களை பற்றி ஆதாரமாக விளங்குறது அது எது மூலமாக பாதுகாக்கப்படுகிறது இப்போ ஃபாசில்னா எப்படிங்க இருக்கும் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குமா அல்லது நேச்சுரலாக இருக்குமா அல்லது டாக்ஸிடர்மியாக சொல்லுவோமா அல்லது ஹெர்பல் மெடிசனால் அது பாதுகாக்கப்படுகிறதா ஃபாசில்ஸ்ன்றதே என்ன நம்ம அதுவும் அந்த காலத்தில் இருக்க ஃபாசில்ஸை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த எவிடென்ஸை எப்படி நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோன்றதான் கேள்வி ஈஸியான கொஷின் தான் புதை உயிர் படிவங்கள் இயற்கை செயல்முறைகளால் பாதுகாக்கப்பட்ட பழங்கால உயிர்களை பற்றிய ஆதாரமாக விளங்குகிறது சரிங்களா அறுபத்தி எட்டுக்கு ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ்டி நைன்து பயலாம் நம்ம ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் உங்களுக்கு அதுலயும் டவுட் இருந்தா நீங்க கேளுங்க சரிங்களா ஓகே சிக்ஸ்டி நைன் பாருங்க சைல்ட் லைன் ஹெல்ப் லைன் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க சைல்டு ஹெல்ப் லைன் நம்பர் இது நீங்கள் பஸ்ஸுலலாம் எங்கேயாவது பார்த்துருந்தாலும் ரோட் சைடில் ரோட் சேஃப்டி ஏதாவது ஒட்டியிருப்பாங்க அது மூலமாக கூட அதை ஆன்சர் போட்டிருக்கலாம் போட்டவங்களே கேட்குறேன் கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸி தான் சரிங்களா இப்போ இந்த சைல்டு ஹெல்ப் லைன் நம்பர்ன்றத நம்ம ஒன் எயிட் ஒன் அதிகமாக ரோட்டில் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பர் நூறு நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஒன் ஜீரோ டூ எயிட் ஒன் ஒன் ஜீரோ டபுள் த்ரீன்றது பெருசாக யூஸ் பண்ணுற பாடம் இல்லை ஸோ ஒரே ஒரு நம்பர் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சைல்டு ஹெல்ப் லைன் நம்பர் அப்படின்றது 
ஒன்ன்றது உமன் சேஃப்டிக்கானது சரிங்களா என்ன கிளர்ச்சியை தூண்டும் மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த எந்த பொருள் ஒருவரை புகையிலைக்கு அடிமையாக்குகிறது நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம டொபேக்கோ யூஸ் பண்றோம் இப்போ சிகரெட்ஸ்ல டொபேக்கோ இருக்கு அந்த டொபேக்கோவை நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா அதுக்கு நம்ம அடிக்ட் ஆகிறோம் அந்த அடிக்ட் ஆகிறதுக்கு காரணமா எது இருக்குன்னா அதை நம்ம திருப்பி திருப்பி நம்மளை அடிக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த பொருள் தான் அதில் கலக்குறாங்க எந்த பொருள் இருக்குன்னு தான் கேட்குறாங்க இந்த பொருள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் டொபேக்கோவை அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுற பீப்புள் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க யா சூப்பங்க ஈஸியான கொஷின் டொபேக்கோ இது வந்து நமக்கு வந்து கேன்சரை உண்டு பண்ணக்கூடிய நோய்ன்னு நமக்கு தெரியும் பட் அதுல என்ன கலக்குறாங்க அப்படின்னா நிக்கோட்டின் ஹை ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நிக்கோட்டின் அதுல இருக்கும் அதுதான் ஒரு மனுஷனை அடிக்னஸ் நோக்கி தள்ளக்கூடியது இது அது நல்லா இல்லை அப்படின்னா அடிக்காம விட்டுருவோம் பட் அதை தாண்டி அதை நம்ம கன்சியூம் பண்றதுக்கு காரணம் அதுல ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நிக்கோட்டின் இருக்கிறது தான் ஸோ செவன்டி எய்த் கொஸ்டினுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சரிங்களா செவன்டிக்கு சி செவன்டி ஒன் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஹெச்ஐவியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன ஹியூமன் இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸா ஹியூமன் இம்யூனோ வைரஸா ஹியூமன் இன்டெரக்ட் வைரஸா அல்லது ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸா ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின் ரொம்பவும் பேசிக்கான கொஷின் ஜிஎஸ் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தமிழ் மீடியம் இருக்கீங்கன்னா தமிழ் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை நம்ம அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஒன்ஸ் இது கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தமிழ் வந்துடும் ஓகேங்களா ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் சரிங்களா ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் ரொம்ப சிம்பிளி உனக்கு டி செவன்டி டூ சோலார் செல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டேஷ் that converts sunlight directly into electricity adavudhu surya minkalam nu solranga adha vandu surya oliya minsaramaga evatral maatrugirathu adu edhal mer edunal adu seiyapattirukku abindradha solar cell indradhu edunal uruvaakapattadhu abindradha ketirukanga answer about okay, answer சிலிகான் கேட்டிருக்காங்க சிலிகான் லித்தியம் காப்பர் அண்ட் அலுமினியம் அதாவது சோலார் செல்லுன்றது எதனுடைய பேஸ் எதனுடைய பேஸ் யா சூப்பர் கரெக்ட் ஆன்சர் லித்தியமா சிலிகானா லித்தியமா சோலார் செல் எதனால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சோலாரா லித்தியமா சிலிகான் சரிங்களா கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ செவன்டி டூ செவன்டி தேர்ட் கொஸ்டின் Sludge Waste Water Treatment Sludge Waste Water Treatment கொஞ்சம் யோசிச்சு போடுங்க அதாவது கழிவுநீ சுத்திகரிப்பு முறை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எந்தெந்த ஸ்டெப் வைஸ் போவாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க கலெக்ட் பண்ணுவாங்களா அதுக்கடுத்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்களா அதுக்கடுத்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்களா அதுக்கடுத்து ஏரேஷன் பண்ணுவாங்களா இது நாலு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்ல நீர் மலு மறுசுழற்சியா வடிகட்டுதல் படிவு அகற்றுதல் காற்றேற்றம் நாலு கொடுத்துருக்காங்க கைலாசமூர்த்தி கரெக்ட் சூப்பர் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் போடுங்க வாட்டர் ரீயூஸ் எடுத்தோடனே வாட்டர் ரீயூஸ் பண்ணிடுவாங்களா அல்லது ஸ்கிரீனிங் பண்ணுவாங்களா அல்லது ஸ்லட்ஜ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுவாங்களா அல்லது ஏரேஷன் பண்ணுவாங்களா நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு கொஞ்சம் தெளிவா யோசிச்சு போடுங்க
கரெக்ட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரீ ஸ்க்ரீனிங்னு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்க்ரீனிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் தான் ப்ரீ ஸ்க்ரீனிங் அழுக்கெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏரேஷன் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஏரேஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்து ஸ்லட்ஜ் இருக்கு இல்லையா படிவ வந்து அகற்றுதல் அதெல்லாம் ஸ்லட்ஜ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த வாட்டரை ரீயூஸ் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எதை பண்டுபிடிச்சலாம்னா வாட்டரை ரீயூஸ் பண்றது தானே ஸ்லட்ஜ் வாட்டரு அப்ப அது கடைசியா தானே வரும் ஒன்னு கடைசியா வர்றதுக்கு மூணு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இது வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூ இருக்க ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இது ரெண்டு தான் இருக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு அடுத்து என்ன ப்ராசஸ் தான் ஏரேஷன் இதை வச்சு நம்ம ஆப்ஷன் பின்னு போட்டலாம் சரிங்களா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ஸ்கிரீனிங் அதுக்கு அடுத்து ஏரேஷன் அதுக்கு அடுத்து ஸ்லட்ஜ் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கு அடுத்து என்னது வாட்டர் ரீயூஸ் கடைசியாக தான் என்ன வரணும் வாட்டர் ரீயூஸ் வரும் ஓகே டன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா அதாவது கம்ப்யூட்டர்ல நிறைய எடுத்து சேவ் பண்ணி வைக்கணுமா அதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து நார்மலா எல்லாருமே யூஸ் பண்ற எல்லாருக்குமே இது தெரியும் யா சூப்பருங்க இதெல்லாம் ஒரு கொஷின் கிடையாது நமக்குலாம் ஃபோல்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு ஃபோல்டர் மூலமாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதிகமான ஃபைல்ஸ் எடுத்து 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 உள்ள போடுவோம் இல்லையா பெயிண்ட்டுன்றது எம்எஸ் வேர்டுன்றது நோட் பேட் எல்லாமே ஒரு ஆப் ஒரு அப்ளிகேஷன் அது மூலமாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எம்எஸ்ல இருக்கக்கூடியது தான் எம்எஸ் பெயிண்டாக இருக்கட்டும் எம்எஸ் வேர்டாக இருக்கட்டும் சரிங்களா தமிழ்ல தெரியலையா உங்களுக்கு ஒரு கணினியில் பல கோப்புகளை சேமிக்க எது பயன்படுத்தப்படுகிறது தமிழ்லயும் அதே தான் போட்டிருக்காங்க பெயிண்ட்னா பெயிண்ட் எம்எஸ் வேர்டு கோப்பு தொகுப்பான் ஃபோல்டருக்கு பேர் கோப்பு தொகுப்பு அப்ப பல கோப்புகள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கும் போது கோப்புகள் எல்லாம் தொகுத்துக்கிறது எது கோப்பு தொகுப்புன்னு போட்டுலாம் இங்கிலீஷ்ல அதுக்கு ஃபோல்டர்னு பேர் சரிங்களா மீதி எல்லாமே ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் தான் சரிங்களா ஸோ செவன்டி ஃபோருக்கு சி செவன்டி ஃபிஃப்த் பாருங்க விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கான்டினன்ஸ் வேர் கொலனைஸ்டு அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டு இன் தி நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி எந்த கண்டங்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் காலனி கால காலனிய துவட்டப்படுத்தப்பட்டு சுரண்டப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டுங்க அதாவது காலனி ஆட்சியில் அதாவது பிரிட்டிஷுக்கு கீழே அவங்க இருந்தாங்க பிரிட்டிஷுக்கு கீழே அது தமிழில் அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வார்த்தையே தப்பாக இருக்கு சரிங்களா இந்த வார்த்தையே தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க பிரிட்டிஷுக்கு கீழே யார் இருந்தா ஒரு காலனி ஆட்சி கீழே யார் இருந்தா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுலன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம இருந்தோமா அப்படின்றத வச்சே நம்ம ஆன்சர் போட்டுடலாம் யூரோப் ஆஸ்திரேலியா அண்டார்டிகா அண்ட் ஏசியா ஓகே அண்ட் ஒன்ஸ் இந்த டெஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அடுத்து தமிழ் போயிடலாம் அண்ட் அதை முடிச்சுட்டு தீபாவளிக்கான டெஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு சரிங்களா தீபாவளிக்கு ஒரு ஃப்ரீ டெஸ்ட் அண்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் மார்க் ஃபார் குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூவுக்கு அவன் ஃப்ரீயாக கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் அதை பற்றின ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்றைக்கி இருக்குது ஸோ இதை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு தமிழ் கொஸ்டின்ஸையும் பார்த்துருங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி ஸோ செவன்டி ஃபைவ்க்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ சாரி டி ஏஷியா சரிங்களா ஏஷியாவில் ஒன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி தான் வந்து ஏசியா சரிங்களா ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் பாருங்க இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்ன்றது எங்க இருந்திருக்குன்றாங்க நான் உங்களுக்கு க்ளூ கொடுக்குறேன் அது வந்து எங்க இருக்குன்னா நெதர்லாண்ட்ஸ் அப்படின்ற கண்ட்ரி நெதர்லாண்டுன்ற ஒரு நாடு அந்த நாட்டில் இருக்க ஒரு இடம் தான் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் போடுங்க பார்ப்போம் சர்வதேச நீதிமன்றம் நம்ம ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு ஒரு நீதிமன்றம் மாநிலத்துக்கு ஒரு நீதிமன்றம்லாம் வச்சிருக்கோம் அதுக்கு கீழே டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் ஸோ இன்டர்நேஷனல் லெவலில் 
இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் எந்த இடத்துல வச்சிருக்கோம் ஹேக் ஸ்காட்லாண்ட் அண்ட் பாரிஸ் அண்ட் அயர்லாண்ட் ஸோ இது வந்து நெதர்லாண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸுக்கான பெயர் தான் ஆன்சர் தெரியுதா போடுங்க அப்ப நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பெயர் என்ன அப்படின்னா சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இந்த ஹேகுன்றது நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருக்கு தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒருவேளை இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து ரிலேட் ஆகி லிங்கிங் ஆகி அடுத்தடுத்த செட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்டல் பேப்பர்ஸ்ல கொஸ்டின் வரலாம் ஸோ செவன்டி சிக்ஸுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ சரிங்களா செவன்டி சிக்ஸுக்கு ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டி சாரி செவன்டி செவன் இதுதான் சொன்ன பிரசிடென்ட் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடால்ஃப் ஹிட்லர் அப்படின்றவரு பிரசிடென்ட் ஆஃப் எங்க இருந்தார் இது ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் தான் நீங்க ஹிட்லர் வந்து எந்த நாட்டுக்காரர்னு தெரிஞ்சாலே அந்த நாட்டுக்கு குடியரசுத் தலைவராக இருந்தார் அதாவது ஜனாதிபதியா இருந்தார் எந்த நாட்டுக்குன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல அதாவது ஜெர்மனியா அவர் எந்த நாடு நமக்கு தெரியும் சுவிட்சர்லாந்தா கனடாவா அதை வச்சே நீங்க ஆன்சரை போடலாம் ஸோ அடால்ஃப் ஹிட்லர் அப்படின்றது எந்த நாட்டுக்கு ஜனாதிபதியாக இருந்தார் அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சரை தட்டி விடுங்க கரெக்ட் ஆன்சர் ஜெர்மனி இல்லையா பிரிட் ஜெர்மனியை சேர்ந்தவர் தான் யாரு அடால்ஃப் ஹிட்லர் அப்படின்றவர் ரொம்ப பேமஸ் ஆன ஒரு சர்வாதிகாரி இல்லையா சர்வாதிகாரின்னு உச்சபட்சமா நம்ம எந்த ரோல் மாடல் எடுத்தாலும் ஹிட்லரை தான் நம்ம எடுத்து பேசுவோம் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு முன்னாடி ஜெர்மனியின் குடியரசுத் தலைவர் அதாவது ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் யாரு அப்படின்னா அடோல்ஃப் ஹிட்லர் அப்படின்றவர் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமான கொஸ்டினா இருக்கும் போயர்ஸ் அப்படின்றது டச் செட்லர்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா They were also known as, அதாவது ஆப்பிரிக்கால குடியேறிய டச்சு குடியேறிகள் இருக்காங்க இல்லையா டச்சுல இருந்து கிளம்பி ஆப்பிரிக்கால போறாங்க அவங்களுக்கு பேர் வந்து போயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா தமிழையும் போயர்கள் அப்படின்றதுதான் அவங்களுக்கு ஆப்பிரிக்கால இன்னொரு பெயர் இருக்கு அந்த இன்னொரு பெயர் என்னன்னு கேக்குறாங்க எப்படி வந்து டச்சு பிரெஞ்சு போர்ச்சுகீஸ் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியால வந்து குடியேற்றங்கள் நிகழ்த்துறாங்களோ அந்த மாதிரி டச்சு வந்து எல்லா நாட்டுக்கும் போறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி தான் ஆப்பிரிக்கா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பேர் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு போயர்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஆனா ஆப்பிரிக்கால அவங்களுக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு அந்த இன்னொரு பெயர் என்னன்னு கேக்குறாங்க அவங்களுக்கான இன்னொரு பெயர் அப்ப டிரான்ஸ்வால் உட்லாண்டர்ஸ் ஆப்ரிக்கனிர்ஸ் அண்ட் ஆப்ரிக்கன்ஸ் இந்த நாலு பெயர்கள் இருக்கு செஷன் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அண்ட் செஷன்ல இருக்க எல்லாருமே கொஞ்சம் லைக் பண்ணிருங்க சரிங்களா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஓரளவுக்கு தப்பா இருக்க கொஸ்டின் அடுத்த அடுத்த செஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் எதுலாம் நம்ம தப்பா இருந்தாலும் ஒருவேளை கீழே ஏதாவது தப்பு இருந்தாலும் நம்ம சொல்லிடலாம் சரிங்களா இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ரிக்கானர்ஸ் சரிங்களா ஆப்ரிக்கானர்ஸ் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல என்னது ஆப்பிரிக்க நேர்கள் சரிங்களா ஆப்பிரிக்க நேர்கள் அதாவது அவங்களுக்கு பேர் போயர்ஸ் தான் பட் அவங்களுக்கான இன்னொரு பெயர் தான் என்னது ஆப்ரிக்கானர்ஸ் தான் ஆப்ரிக்கானர்ஸ் செவன்டி எயிட்டுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி சரிங்களா செவன்டி நைன் ஆன்டி ஆப்பத்தைட் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறவரி எதிர்ப்பு இயக்கம் யாரால் வழி நடத்தப்பட்டது அவங்களுக்கு தென்னாப்பிரிக்கால ஃபாதர் ஆஃப் தி நேஷன் பேர் நம்ம ஊர்ல எப்படி தேசத்தின் தந்தையாக கருதப்படுறது காந்தியோ அந்த மாதிரி தென்னாப்பிரிக்கால தேசத்தின் தந்தைன்னு இவரை கூப்பிடுவாங்க அவர் தான் நிறவரிக்கு எதிரான எதிர்ப்பு இயக்கத்தை நடத்தியவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனால் யாரு ஆலிவர் டாம்போவா ஹென்ரி மாண்டேலா வால்டர் சிசுலு அண்ட் நெல்சன் மாண்டேலா கரெக்டான ஆன்சர் போடு
ஃபாதர் ஆஃப் தி நேஷன் சொல்லி ஓவராலாக அவங்க கொடுக்கல இன் சவுத் ஆப்ரிக்கா தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வச்சே நீங்கள் போடலாம் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் அவர் ஃபாதர் ஆஃப் தி நேஷன் சொல்லுவாங்க ஈஸி ஒன் தான் இருக்கு <laughs> சரிங்களா முத்து துறைமுகம் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது எந்த ஆண்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் இயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னா நாற்பத்தி மூணா நாற்பத்தி ரெண்டா நாற்பத்தி அஞ்சா அதுதான் கேள்வி இன் விச் இயர் பேர்ல் ஹார்பர் அட்டாக் டேக் பிளேஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி அஞ்சு கிடையாதுங்க நாற்பத்தி ஒன்று பேர்ல் ஹார்பர் அட்டாக் அட்டாக்குன்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் சரிங்களா ஓகே தான் எயிட்டி ஒன் போயலாம் யூடிஹெச்ஆர் அப்படின்றத நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா யூடிஹெச்ஆர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா Universal Declaration of Human Rights அப்படின் சொல்லுவாங்க was framed as an aftermath of the dash that took place in Germany மாநில உரிமைகளுக்கான உலகளாவிய பிரகடனம் ஜெர்மனியில் நடந்த டேஷிற்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்டது அப்ப ஜெர்மனியில என்ன நடந்துச்சு ஜெர்மனியில ஹிட்லர் இருந்தாருன்னு தெரியும் நமக்கு அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்னுக்கு அப்புறம் தான் அங்க என்ன ஆகுது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்படின்றது நடக்குது இந்தியாவோட ஆதரவு எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் நம்ம ஐஎன்சி படிக்கும் போது பார்த்துருக்கோம் இந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் சமயத்தில் ஜெர்மனியில் என்ன நடந்திருக்கும் ஜெர்மனி இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகுன்னா மனித உரிமைகளுக்கான உலகளாவிய பிரகடனம் அப்படின்றத உருவாக்குவாங்க சரிங்களா அங்கே ஒன்றும் பேரழிவுலாம் நடக்கலை அங்கே ஒரு இயற்கை பேரிடர் நடக்கலை மனித உரிமைகள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ மனித உரிமைகள் சம்மந்தப்பட்ட எதோ ஒன்று நடந்திருக்கு பஞ்சத்திற்கா பேரழிவுக்கா இயற்கை பேரிடருக்கா அல்லது போருக்கா கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அது அப்போ நடந்த போர்கள் சரிங்களா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்துச்சு செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதை நடத்தினதே ஜெர்மனி தான் ஸோ பிரிட்டிஷ் ஜெர்மனி எல்லாருக்கும் நடந்தது ஸோ அப்போ நடந்தப்பட்டது நடத்தப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் மனித உரிமைகள் நிறைய அழிக்கப்படுது மனிதர்கள் நிறைய பேர் கொல்லப்படுறாங்கன்றதுக்கு அப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் சரிங்களா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுறாங்க யூடிஹெச்ஆர் ஒன்றும் அடாப்ட் பண்ணுறாங்க எதனால அப்படின்னா வார்னால நடந்ததுதான் சரிங்களா போருக்காக தான் போர்னால தான் நடத்தப்பட்டது ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா ஸோ எயிட்டி ஒன்னு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ வார் எயிட்டி டூ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அன் யுஎன் அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ல ஒரு பார்ட்டா இல்லாதது எதுன்னு கேட்குறாங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அங்கம் இல்லை ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷனா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனா இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டா அல்லது யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமா யூஎன்டிபின்னு படிப்போம் யூஎன்டிபி அப்படின்னு படிப்போம் இதுதான் வந்து நம்ம லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இது நாளில் எது வந்து யுனைடெட் நேஷனில் இல்லை அப்படின்றதான் கேள்வி நாளில் எது இல்லை அப்படி
ஒன்ஸ் நம்ம மேக்ஸும் சேர்த்து ஜிஎஸ்ல கவர் பண்ணிடலாம் அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம தமிழுக்கான ஆன்சர்க்கு பார்த்தலாம் சரிங்களா சர்வதேச வணிக மேலாண்மை நிறுவனம் ஐநாவின் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அங்கம் வகிக்காத ஒரு அமைப்பு சரிங்களா கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி எண்பத்தி ரெண்டு எயிட்டி த்ரீ ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் அதாவது த யூனிட் ஆஃப் உமன் சோல்ஜர்ஸ் லெட் பை குயிலி ஃபைட்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் வேலன் ஆட்சியார் வேலன் ஆட்சியரின் உண்மையான நண்பரான குயிலி தலைமையிலான பெண்களின் படைப்பிரிவுக்கு என்ன பெயர் அழைக்கப்பட்டது வேலன் ஆட்சியார் ஒன்று மருத சகோதரர்கள் கட்டபொம்மன் அதுக்கடுத்து யாருங்க தீரன் சின்னமலை ஸோ இவங்கள தான் அதிகமாக படிப்போணுமா சரிங்களா இவங்கள பற்றி நான் கேள்விகள் தான் ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ வேலன் ஆச்சாரியின் உண்மையான நண்பர் தான் யார் அப்படின்னா குயிலி குயிலி தான் யார் இவங்களோட ஒரு படைப்பிரிவை எடுத்து தலைமை தாங்கிய ஒரு பெண் அவங்க ஒரு பெண்கள் படைப்பிரிவு வச்சுருப்பாங்க அந்த பெண்கள் படைப்பிரிவோட பெயர் என்னன்னு கேட்குறாங்க பாளையம் அப்படின்றது ஒரு சிற்றரசு ஒரு ஒரு ஆட்சி பகுதிக்கு பெயர் அதை ஆட்சி செய்பவர் பேர் தான் என்னது பாளையக்காரர் பாளையத்தை ஆட்சி செய்வதனால் அவர் பேர் என்னாச்சு பாளையக்காரர் என மாற்றப்பட்டது படை அப்படின்றது அவங்களோட ஆர்மியோட பெயர் ஒரு படை வீரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து மூணு மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை வரப்போறது இல்லை ஸோ கட்டாயமா என்னதாங்க உடையாள் நம்ம நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம் டென்த் புக்ல பாக்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா உடையாள் என்ற பெண்கள் தலைமையிலான படைப்பிரிவுக்கு தலைமையேற்றவர் குயிலி அப்படின்றத நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்கும் ஸோ எயிட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கரெக்ட் ஆன்சர் சி சரிங்களா கரெக்ட் ஆன்சர் சி ஓகே தான் எயிட்டி சிக்ஸ் பாருங்க பஞ்சாப் கேசரி என அழைக்கப்பட்டவர் யார் பஞ்சாபின் கேசரி லால் பால் டால் பார்த்துருப்போம் நம்ம சரிங்களா பாலகங்காதர் திலகர் லாலா லஜபதி ராய் பிபின் சந்திரபால் சரிங்களா லால் பால் பால் அப்படின்றது பாலகங்காதர் திலகர் பிபின் சந்திரபால் லாலா லஜபதி ராய் இப்ப உங்க மூணு பேரையுமே ஆப்ஷன்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யாரு வருவா ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க பிங்காலி வெங்கையா வேற எங்கேயோ நம்ம படிச்சிருப்போம் லால் பகதூர் சாஸ்திரி லாலா லஜபதி ராய் அண்ட் பாலகங்கா திலகர் யாரு வந்து பஞ்சாப் கேசரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம லால் பகதூர் சாஸ்திரி கட்டாயமா கிடையாது பிங்காலி வெங்கையாவும் கட்டாயமா கிடையாது இதை நம்ம ஐயன் நம்மளே உங்க ரெண்டு பேரையும் தனியா படிக்க போறது இல்லை இல்லையா பாலகங்காதரத்துல எங்க இருக்காரு மகாராஷ்டிரா இல்லையா மகாராஷ்டிரா சோ கேட்டிருக்கிறது எங்க கேட்டிருக்கிறது பஞ்சாப் பஞ்சாப் யாருங்க லாலா லஜபதி ராய் பஞ்சாபின் சிங்கம் என்றும் அழைக்கப்படுவோம் யா பஞ்சாபின் சிங்கம் என அழைக்கப்படுவர் தான் யாரு லாலா லஜபதி ராய் அதுவே மகாராஷ்டிரா பாம்பேயை சேர்ந்தவர் தான் அங்க ஆதார் திலகர் இப்ப பிங்காலி வெங்கையா யாருங்க எங்க இங்க படிச்சிருக்கோம் அவர தேசிய கொடின்னு ஒண்ணு படிச்சிருப்போம் சிக்ஸ்த் புக்ல இருக்கும் நேஷனல் பிளாக் சரிங்களா தேசிய கொடி அதை வடிவமைத்தவர் பெயர் சரிங்களா வடிவமைத்தவர் வடிவமைத்தவர் பெயர் தான் என்னங்க பிங்காலி வெங்கையா சரிங்களா பிங்காலி வெங்கையா தேசிய கொடியை வடிவமைத்தார் டிசைன் ஆஃப் தி நேஷனல் பிளாக் யா அண்ட் லாலா லஜபதி ராய் பஞ்சாபின் சிங்கம் பஞ்சாப் கேசரி என்று அழைக்கப்படுவார் அண்ட் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் தான் யாருங்க பாலகங்காதர் திலகர் ஸோ இந்த கேட்ட இந்த இடத்துக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சரிங்களா கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஸோ எயிட்டி செவன் பாருங்க இனிமே ஃபுல்லா ஐயனம் தான் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ சுதேசி காலகட்டத்தில் வாவு சிதம்பரனார் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தை தொடங்கிய இடம் எது During Sudeshi period, Sudeshi Steam Navigation Company was set up by Vavusi at Dash. So, what did you say? Vavusi Thambaranar, what did you say? 
ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனியை தோணார் இங்கேருந்து எங்க வரைக்கும் போவோம் அப்படின்னா கொலம்போ வரைக்கும் அதாவது ஸ்ரீலங்கா வரைக்கும் போவோம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு ஸோ தூத்துக்குடியா கன்னியாகுமரியா கடலூரா பாண்டிச்சேரியா கரெக்டான ஆன்சரை போடுங்க எங்க ஆரம்பிச்சாருன்னு கேக்குறாங்க தெளிவா செட் அப் பண்ணது எங்கன்னு தான் கேட்டுருக்காங்க தொடங்கிய இடம் தெளிவா பாத்துக்கோங்க எங்க இருந்து எங்க போனுச்சுன்னு கேட்கல தொடங்கிய இடம் எங்கங்க இது எதுக்காக பிரிட்டிஷின் ஏகாதிபத்தியத்தை ஒடுக்குவதற்காக சரிங்களா பிரிட்டிஷோட மோனோபோலி மோனோபோலி அப்படின்னா என்னன்னா எல்லாத்துக்கும் அவரையே சார்ந்து இருக்கிறது ஸோ பிரிட்டிஷை நம்ம தான் பிரிட்டிஷை நம்பி தான் நம்ம வெளியூருக்கு போகணுமா நம்ம எல்லாத்தையும் அவங்க தான் பார்த்துக்கணுமா ஏன் நம்ம கப்பல் விட முடியாதா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு தமிழர் இந்தியாவுக்கே முன்னோடியாக ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை ஒரு முன்னெடுப்பை வந்து எடுக்கிறார் யாரு வஉ சிதம்பரனார் அவர்கள் எங்கே இருந்து எங்க வரைக்கும் போறாருங்க தூத்துக்குடியிலேருந்து கொலம்போ வரைக்கும் போறார் அதுக்கப்புறம் பின்னாட்கள் அரெஸ்ட் ஆவார் ஏன்னா அவங்கள அவங்கள எதிர்த்து நம்ம பண்ணும்போது கட்டாயமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒடுக்க தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க வளர விட மாட்டாங்க ஸோ எண்பத்தி ஏழுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தூத்துக்குடி நிறைய பேர் நிதி கொடுத்துருப்பாங்க இருக்கு தூத்துக்குடியில இருந்து கொழும்புக்கு விட்டுருப்பார் ரெண்டு கப்பல்கள் வாங்கியிருப்பார் இல்லையா கலியா ஒண்ணு இன்னொன்னு லாவோ சரிங்களா கலியா அண்ட் லாவோ இந்த ரெண்டு கப்பல்களை அவர் வாங்கி கொழும்பு வரைக்கும் அனுப்பியிருப்பார் சரிங்களா ஸோ எயிட்டி செவனுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ எயிட்டி எயிட் எயிட்டி எயிட் பாருங்க நேஷன் வைட் சத்யாகிரகா வாஸ் கால்டு ஃபார் பை மகாத்மா காந்தி அகெயின்ஸ்ட் டேஷ் இட் வாஸ் ஆல்சோ கால்டு பிளாக் ஆக்ட் அப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் மகாத்மா காந்தி கருப்பு சட்டம்னு ஒரு சட்டத்தை சொல்றாரு அந்த சட்டத்திற்கு எதிராக நாடு தழுவிய ஒரு அழைப்பும் விடுறாரு இப்ப எந்த சட்டம் எந்த சட்டம் அப்போ வந்தது பத்தொன்பது பத்தொன்பதுல வந்த அரசு சட்டமா அல்லது ரவுலட் சட்டமா தீன் காதியா அப்படின்றது ஒரு விவசாயிகளுக்கு எதிரான ஒரு முறை அதுக்கு அடுத்து சைமன் கமலும் சோ இது எதை வந்து அவர் வந்து என்ன சொன்னாரு கருப்பு சட்டம்னு சொன்னார் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு நூல் இது வந்து பத்தாவது புத்தகம் அதே மாதிரி பதினொன்னாவது புத்தகத்துல படிச்சிருப்போம் சூப்பர் ரவுலட் சட்டம் ரவுலட் சட்டம்னு ஒண்ணு கொண்டு வராங்க இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா யாரை வேணுனாலும் எந்த ஒரு விசாரணையும் இன்றி முன் விசாரணை இன்றி யாரை வேண்டும்னாலும் கைது செய்யலாம் கைது செய்யலாம் அதற்கான காரணத்தை யாரிடமும் சொல்ல வேண்டிய தேவை கிடையாது சரிங்களா ரவுலட் சட்டம் கொண்டு வந்தது என்னதான் செய்வோம் அதை அரெஸ்ட் பண்ணா ஏன் காரணம்னு உங்ககிட்ட நான் சொல்ல தேவையில்லை எந்த காரணத்தை கொண்டும் நான் ஜாமீனில் நான் விட போறது இல்லை எந்த காரணமும் சொல்ல போறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் எதற்காக கொண்டு வராங்கன்னா இந்தியாவில் நடந்த விடுதலை போராட்டத்தை இந்த சட்டத்தின் வாயிலாக ஒடுக்குவதற்காக சரிங்களா ஏதோ ஒரு சட்டத்தை போட அப்ப அந்த நாலு பேர் என்ன பண்ணுவான் பயப்படுவான் அப்ப நம்ம எதுவுமே பண்ணலாம் நம்ம அரசு பண்ணுவான் போது எதுவுமே பண்ணாம தான் இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா சோ அதற்கான கரெக்டான ஆன்சர் என்னங்க ரவுலட் சட்டம் பத்தொன்பது பத்தொன்பதுலதான் வந்தது இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்னங்க மான்டேகு செம்ஸ்ஃபோர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் மான்டேகு செம்ஸ்ஃபோர்டு ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் சைமன் குழு வருகையும் அப்பதான் நடந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல வருகை தருவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல சைமன் குழு எதிர்ப்பு போராட்டம் நடக்கும் அதுவே என்னதான் பத்தொன்பது பத்தொன்பதுல வந்த சட்டத்தை பத்திய ரிவியூஸ் பண்றதுக்காக வந்திருப்பாரு சைமன் குழு சைமனே திரும்பிப்போ அப்படின்ற ஒரு போராட்டமும் நடந்திருக்கும் கோ பேக் சைமன் அப்படின்னு சொல்லி சோ எண்பத்தி எட்டுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சரிங்களா ஓகே எண்பத்தி ஒன்பது பாருங்க த சால்ட் மார்ச் ஹெல்ட் இன் தமிழ்நாடு பை ஸ்ரீ ராஜாஜி வாஸ் ஃப்ரம் எந்த இடத்துல இருந்து வேதாரண்யம் போறாரு அப்ப எப்ப போனாருன்றது ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஆண்டு போனாருன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல போறாருங்க அங்க வந்து மார்ச் பன்னெண்டுல இருந்து ஏப்ரல் ஆறு வரைக்கும் காந்தி போகும்போது இங்க அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஏப்ரல் பதிமூணுல இருந்து ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு போறார் ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு போறார் அப்ப எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடம் தான் கேட்டிருக்காங்க வேதாரண்யம்ன்றது அப்போது இருந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருந்தது சரிங்களா அப்போதைய தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருந்ததுதான் வேதாரண்யம் ஆனா எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சுதுங்க பதினஞ்சு நாள் பண்ணாங்க 
உப்புக்கு வரி போடுறத உப்பு உப்பு சட்டத்தை மீறுவோம் அப்படின்னு சொல்லி காந்தியால் முன்னெடுக்கப்பட்ட உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டம் இது இங்க மட்டும் கிடையாது மெட்ராஸ் உப்பு சத்தியாகிரகமும் நடந்திருக்கும் பிரகாசம் தலைமையில சரிங்களா மெட்ராஸ் சத்தியாகிரகா நடந்திருக்கும் மெட்ராஸ்ல யார் தலைமையில அப்படின்னா டி பிரகாசம் தலைமையில அங்கேயும் நடந்திருக்கும் இப்போ இங்க எங்க நடக்குது அப்படின்னா திருச்சியிலிருந்து தஞ்சாவூருக்கு போகுது தஞ்சாவூர்ல குறிப்பிட்டு சொல்ல போனா வேதாரண்யம் திருச்சியிலிருந்து தஞ்சாவூருக்கு போகுது அப்ப எங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா திருச்சியில ஆரம்பிச்சது எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் சி சரிங்களா எயிட்டி நைனுக்கு சி நைன்டி யாசிர் அராஃபத் வாஸ் தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இது நீங்க கரெக்டா போறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனா யோசிச்சு ஏதாவது ஐடியா கிடைக்குதா பாருங்க நீங்க எல்லாமே முஸ்லீம் நேம் அது முஸ்லீம் கண்ட்ரிஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட யாசிர் அராஃபத்ன்றது எந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்தார் முற்காலத்துல எல்லாமே அந்த காலத்துல இருந்த கொஸ்டின் தான் ஸோ பாகிஸ்தான் சவுதி அரேபியா ஈரான் அண்ட் பாலஸ்தீன் இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே தான் இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே கொஸ்டின் தான் ஒன்ஸ் ஜிஎஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தமிழுக்கான ஆன்சர் கீ அது முடிச்ச அடுத்த நிமிஷமே நம்ம அடுத்த ஸ்ட்ரீம் கீழே போட்டுருவோம் ஸோ தமிழ் மீடியம் நீங்கள் தமிழ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தாராளமாக அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தீபாவளிக்கு ஒரு டெஸ்ட் போகும்போது அதை பற்றின ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்றைக்கி நைட்டு நம்ம சேனலில் வந்துடும் புதுசாக யாராச்சும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஈரான் கிடையாது சவுதி அரேபியா கிடையாது அதேமாரி ஏ போட்டிருக்கீங்க பாகிஸ்தானும் கிடையாது சரிங்களா இது நம்ம ஃப்ளூக்கில் தான் போட முடியும் நம்மளால் அந்த அளவுக்கு டெப்தாக இவர் நம்ம படிச்சிருக்கவே மாட்டோம் நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயும் இவர் கிடையாது ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் பாலஸ்தீன பிரதமராக ஜனாதிபதி சரிங்களா பாலஸ்தீன நாட்டின் அப்போதைய ஜனாதிபதி தான் யார் அப்படின்னா யாசிர் அராஃபத் அப்படின்றவர் சரிங்களா யாசிர் அராஃபத் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி The first Tamil daily, Sudeshi Mitran was started by. Then Sudeshi Mitran was the first time. It's very simple to say in our school book. It's the first time in Tamil. It's the first time in Tamil. Subramaniya Iyer, Veera Raghavachari, Muthu Swami, Stini Vasanar. The first Tamil daily, Sudeshi Mitran was the first time in Tamil. Sudeshi Mitran was the சூப்பர் ஈஸி தான் முத்துசாமி யாருங்க இந்தியாவின் தமிழகத்தின் முதல் நீதிபதியாக இருந்தவர் இல்லையா ஒரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் இந்தியாவிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழுல ஐயருடைய தான் என்னது சுதேசி மித்ரன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுல ஆரம்பிக்கப்பட்டது பின்னாட்கள்ல தினசரியா ஆரம்பிச்சிடும் தினசரி நாளிதழ ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து ஸ்டார்டிங் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு சரிங்களா தொண்ணூத்தி ஓராவது கேள்விக்கு ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் யாருக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து கொடிகாத்த குமரன் அதாவது கொடிகாத்த குமரன் என்று யாரை போற்றப்படுவோர் யார போற்றும் நம்ம ராமலிங்கனாரா ஓ கே எஸ் ஆர் குமாரசாமி முதலியாரா டி பிரகாசமா அல்லது நாகேஸ்வரராவ் நாலு பேர்ல யார வந்து நம்ம கொடிகாத்த குமரன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சூப்பர் சூப்பர் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல தினசரியா ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் குமாரசாமி 
தமிழ் இலக்கியத்தின் ஆரம்ப கால உரையான திருக்குறள் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு அது இதை பற்றின கேள்விகள் வந்து திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் யார் திருக்குறளில் விளக்கமான சிறப்பான உரையை ஆற்றியவர் யார் இந்த ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கு மனக்குடவர் இன்னொருத்தர் யாரு பரிமேல் அழகர் சரிங்களா மனக்குடவர் மற்றும் பரிமேல் அழகர் அப்ப திருக்குறள் முதன் முதலாக பதிப்பித்து வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு எது எத்தனை ஆண்டு காலம் எத்தனை ஆயிரம் காண்டுகளுக்கு முன்னாடியே எழுதப்பட்டது பட் வெளியிடப்பட்டது தமிழ் இலக்கியத்தின் மூலம் வெளியிடப்பட்டது உரையாக வெளியிடப்பட்டது எந்த ஆண்டுல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டுல எல்லாமே வேற வேற வருஷம் கொடுத்திருக்காங்க எழுநூத்தி ரெண்டு கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலு கிடையாது ஸோ கரெக்டா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டுல சரிங்களா ஒன் எயிட் ஒன் டூ ஸ்கூல் புக்ல இருக்கும் சரிங்களா முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் யாரு அப்படின்னா மனக்குடவர் விளக்கமான உரை எழுதியவர் யாரு அப்படின்னா சிறப்பான உரை எழுதியவர் பிரபலமான உரை புகழ்பெற்ற உரை அப்படின்னா பரிமேல் அழகரின் உரை சரிங்களா நைன்டி போர்த் கொஸ்டின் தி பவுண்டர் ஆஃப் தனித்தமிழ் இயக்கம் தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தை யாருன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு வி கோ சூரியநாராயண சாஸ்திரி பாரதிதாசன் எஸ் வையாபுரி மறைமலை அடிகள் யாரு தனித்தமிழ் இயக்கத்தை உருவாக்கினார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தனித்தமிழ் இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் ஈஸி கொஸ்டின் மறைமலை அடிகள் இல்லையா பிற்காலத்துல அவங்களோட பொண்ணும் அவங்களோட சேர்ந்திருப்பாங்க அவங்க பேர் என்னது நீலாம்பிகை அம்மையா கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி மறைமலை அடிகள் சரிங்களா மறைமலை அடிகள் தொண்ணூத்தி நாலுக்கு ஆப்ஷன் டி ஓகே நைன்டி பிப்த் கொஸ்டின் Which of the following is not a name used to denote E.V. Ramasamy, the founder of self-respect movement? That is, if you don't have any name in the name of the person, the person is a 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 person. You know, you can see one of them, who is a person, who is a person, who is a person. யா சித்திரபுத்திரன் என்று அவரோடது தான் பரிதிமா பெரியார் அவருடைய தான் வைக்கம் வீரர் திருவிதாங்கூர் சித்திரபுத்திரன் சிறை பறவை இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள் இருபத்தி மூணு முறை அவர் வந்து சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டிருப்பார் கிட்டத்தட்ட அவருடைய அரசியல் பதினைந்து ஆண்டுகள்ல ஸோ தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்கு சரியான விடைய ஆப்ஷன் ஏ தொண்ணூத்தி ஆறு தொழிலாளன் அப்படின்றது யாரால் துவங்கப்பட்டது அப்படின்றத கொடுத்துட்டாங்க சிங்காரவேலர் நம்ம பார்த்த கம்யூனிஸ்ட் முதன் முறையாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு பொது உடைமைவாதியா பொது உடைமைவாதியா வந்தவர் மே தினத்தை தோற்றுவித்தவர் இவர் தான் மே ஒன்னு விடுமுறை நாளா கொண்டாடுறதுக்கு காரணமாக இருந்தவர் சிங்காரவேலர் தான் மா சிங்காரவேலர் அப்ப தொழிலாளன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறாரு அது என்னன்றதான் கேட்டிருக்காங்க இதழா நாளிதழா புத்தகமா கையேடா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இவரை பத்தி நம்ம பத்தாவது புத்தகத்துல இருக்கும் சரிங்களா மா சிங்காரவேலர் கம்யூனிசவாதத்தின் தந்தை என தமிழகத்தில் போற்றப்படுபவர் மே தினம் உழைப்பாளர் தினத்துக்கான காரணமாக இருந்தவர் பெரியாரோட நெருங்கிய நட்பில் இருந்தவர் 
அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் தொழிலாளன்றது அவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒண்ணுதான் அது வந்து இதழா நாளிதழா புத்தகமா கையேடா போட்டுவிடுங்க சூப்பர் நாலு நாலு இதழ் சொல்லிருக்கீங்க இல்ல நாலு இதழ் தான் கரெக்ட் சரிங்களா இதழ் ஹேண்ட் அவுட் கிடையாது கையேடு எல்லாம் கிடையாது அவரால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு நாலு இதழ் சரிங்களா தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் தான் என்னது அப்படின்னா தொழிலாளன் யாரால் துவங்கப்பட்டது அப்படின்னா மாசிங்கார வேலை சோ தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி தொண்ணூத்தி ஏழு பாருங்க பத்தாவது ஜியாகிரபி புக்கு நம்ம மேப் பேஸ் பண்ணி படிச்சிருப்போம் அதுல தெளிவா கொடுத்திருப்பாங்க பழனி ஹில்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல முட்டும் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுங்க இப்படி வந்து முட்டுறனால இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ல இருக்கனால அதுக்கு பேர் ட்ரை ஜங்ஷன் அதாவது இந்த சைட்ல இருந்து வர்றது இந்த சைட்ல இருந்து வர்றது இங்க இருக்கிறது மூணுமே சேர்ந்து ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணுது அந்த மீட் பண்ற பாயிண்ட் தான் இந்த இடம் அதனால தொடரும் சரி ஏலக்காய் மலை ஏலக்காய் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பழனி மலை இந்த மூணுமே சேர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு வருது அந்த இடத்துக்கு மீட் ஆகிற பாயிண்ட்டுக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடைக்கானல் மீட் ஆகுமா உதகமண்டலம் அப்படின்ற ஊட்டியிலேயா அல்லது சிம்லான்றது அசாமில் இருக்கு ஸோ கட்டாயமாக அது கிடையாது இது எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஆனைமுடி கொடைக்கானல் அல்லது உதகமண்டலம் என் அழைக்கப்படும் ஊட்டி ஊட்டியா நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க டென்த் புக்க நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா நல்லா ஆன்சர் பண்ணலாம் அந்த கொஸ்டினுக்கு அதிகமான <laughs> அதிகமாக பசுமாடுகள் மற்றும் எருமை மாடுகளால டிராபிக் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ்ல வந்திருக்கும் ரீசண்டா வந்திருக்கும் ஏன்னா வந்து அதோட பெருக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு எந்த இடம் அப்படின்னா பசுமாடுகளா இருக்கட்டும் எருமை மாடுகளா இருக்கட்டும் அந்த இடத்து அவங்க வந்து அதை சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அதோட பெருக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதோட பெருக்கல் அதிகமா இருக்க வாசி ரோடு ஃபுல்லா அதோட ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகமா இருக்கனால ரோட்ல மனிதர்கள் போக முடியல ரொம்ப டிராபிக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ரீசண்டான ஒரு நியூஸ் எங்க அப்படின்னா மக்கள் தொகை எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்கதான் இதுவும் நடக்குது ஒரு குளுவாதான் மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்டேட் இன் இந்தியா எதுங்க இருக்கிறதுலேயே மக்கள் தொகை அதிகமாக கொண்ட மாநிலம் எதுவோ அதுதான் ஆன்சர் மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்டேட் இன் இந்தியா அதுதான் இதற்கான சரியான விடை ராஜஸ்தானா பீகாரா ஆந்திராவா யூபியா ரொம்ப ஈஸியா போட்டுலாம் அதிக மக்கள் தொகை இங்கதான் இருக்கு சூப்பர் உத்தரப்பிரதேஷ் இல்லையா 
அதிகமான மக்கள் தொகை கேட்டாலும் உத்தரப்பிரதேசம் தான் அதிகமான எருமைகள் எங்க இருக்குன்னு கேட்டாலும் சரி உத்தரப்பிரதேசம் அப்ப மனுஷனுங்க எல்லாம் மனுஷனுக்கு ஈக்குவலா எருமை இருக்கிறது எங்க அப்படின்னா யூபி அப்படி ஞாபகம் வச்சு சரிங்களா சோ நைன்டி எயித் கொஸ்டனுக்கு ஆப்ஷன் டி நைன்டி நைன் பாருங்க அலுமினியம் வந்து எதுல இருந்து உருவாக்கப்படுகிறது அலுமினியம் எதுல இருந்து பிரிக்கப்படுகிறது பாக்சைட்டா காப்பரா லைம்ஸ்டோனா டோலமைட்டா புவியியல் பாடத்துல இருந்து டைரக்ட் கொஷின் பத்தாவது புவியியல் பாடம் அலுமினியம் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் பாக்சைட் காப்பர் லைம்ஸ்டோன் டோலமைட் எங்கே என்னங்க உப்பிரிக்கப்படுது அலுமினியம் வந்து ஒரு ஓரில இருந்து எடுக்கப்படுது இல்லையா ஒரு ஓராக உருவாக்கப்படுகிறது எதுல இருந்து எடுப்பாங்க ஈஸி கொஸ்டின் தான் பாக்சைட்ல இருந்து எடுப்பாங்க சரிங்களா பாக்சைட்ல இருந்து எடுப்பாங்க அலுமினியம்ன்றது பாக்சைட்ல இருந்து எடுப்பாங்க ஸோ நைன்டி நைன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர் பாருங்க இப்ப ரீசெண்டா இருந்தது உமே உதய் உமேஷ் லலித் அப்படின்றவர் எத்தனையாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்டிக்கா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்பயும் கேட்கிறாங்க பாருங்க உமேஷ் லலித் அப்படின்றவர் இந்தியாவின் எத்தனையாவது தலைமை நீதிபதி இவர் தான் இப்ப இருக்காரா அப்படின்றத சொல்லுங்க பிப்டி ஒன்னுக்கு இன்னும் போல அதே மாதிரி பிப்டி நைன்த் இன்னும் வரல ஆனா பிப்டீத் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்காங்க இப்போ இவர் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் சரிங்களா உதய் குமார் உதய் உமேஷ் லலித் அப்படின்றவர் எத்தனையாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் எத்தனை தலைமை நீதிபதிகள் உள்ளனர் தற்போது எத்தனையாவது தலைமை நீதிபதி அவருடைய பெயர் என்ன இந்த மாதிரி ரீசன்ட் சிஏ ரிலேட்டடா படிச்சுக்கோங்க கட்டாயமா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சூப்பருங்க நாப்பத்தி ஒன்பதாவது இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதி தான் யாரு உதய் உமேஷ் லலித் அவர்கள் சரிங்களா உதய் உமேஷ் லலித் அப்படின்றவர் இந்தியாவின் நாப்பத்தி ஒன்பதாவது தலைமை நீதிபதி அப்ப இப்ப இருக்கக்கூடியவர் ஐம்பதாவது தலைமை நீதிபதி இல்லையா ஐம்பதாவது தலைமை நீதிபதி அவருடைய பேர் என்னங்க இப்ப பிரசன்ட்ல இருக்கவர் பிப்டி எத் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஐம்பதாவது இந்திய தலைமை நீதிபதி போயிட்டாரு இப்ப இருக்கக்கூடியவர் ஐம்பதாவது ஆள் ஓகே இவருடைய பெயர் வந்து சந்திர ஜத் சந்திர சத் சந்திர சத் அப்படின்றவர் தான் யாரு இப்ப இருக்கக்கூடியவர் சந்திர சுத்து சொல்லலாம் சோ ஐம்பதாவது இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதியாக இப்போது இருக்கக்கூடியவர் சந்திர சுத் அவர்கள் நாப்பத்தி ஒன்பதாவதா இருந்தவர் யாரு உதய் உமேஷ் லலித் அவர்கள் சரிங்களா ஓகே தான் நூத்தி ஓராவது கொஸ்டின் ஹூ ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு டிஸ்கவர் சி ரூட் ஃப்ரம் யூரோப் டு இந்தியா யூரோப்பில் இருந்து இந்தியாவிற்கு கடல் வழி பாதையை முதல் கண்டறிந்தவர் யாரு ஃபர்ஸ்ட் 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 யாருங்க மெகல்னா கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸா மார்க்க போலவா வாஸ்கோட காமாவா அவங்க கேட்கறது எங்கன்னு பாத்துக்கோங்க யூரோப்ல இருந்து இந்தியாக்கு ஐரோப்பால இருந்து இந்தியாக்கு சூப்பர் வாஸ்கோட கோமா சரிங்களா வாஸ்கோட காமா 
ஒரு அமெரிக்கா கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ்ன்றவரு அமெரிக்கா வாஸ்கோடகமா தான் என்ன பண்ணாருங்க ஐரோப்பாவில இருந்து இந்தியாவிற்கான கடல் வழி பாதையை கண்டறிந்தவர் கடல் வழி பாதைனா சி ரூட்னு சொல்லுவாங்க முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர் யாரு வாஸ்கோடகமா அவர்கள் சோ நூத்தி ஒண்ணுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் டி நூத்தி ரெண்டு பாக்கலாம் மிகப்பெரிய கடல் எதுன்னு கேக்குறாங்க சிம்பிளா கேட்டிருக்காங்க இந்த வேர்ல்டு இந்தி இந்தியா எல்லாம் கேட்கல ஒரு மிகப்பெரிய கடல் எது பசிபிக் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் ஆர்டிக் பெருங்கடல் பாருங்க செஷன் முடிச்சுட்டு ஒன்ஸ் வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை ஃபுல்லா ஜிஎஸ் முடிச்சிடலாம் இன்க்ளூடிங் மேக்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தமிழ் பார்த்துடலாம் இது முடிச்சு அடுத்த ஒரு லிங்க்ல நம்ம தமிழ் மீட் பண்ணலாம் அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கட் ஆஃப் போகலாம் இன்னும் ஆன்சரே நம்ம முடிக்கல பசிபிக் ஓஷன் இல்லையா பசிபிக் பெருங்கடல் தான் ஒரு மிகப்பெரிய படு பெருங்கடலா மிகப்பெரிய கடலா சொல்றோமா நூத்தி ரெண்டுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ நூத்தி மூணு ஹூ ஆஃபர்ட் கூஸ்பெரி டு அவ்வையார் அவ்வையாருக்கு நெல்லிக்கனியை கொடுத்தவர் யார் இது வந்து சங்க காலத்துல சங்க இலக்கியத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் சங்க இலக்கியத்துல நம்ம படிச்சிருப்போம் அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனியை ஈந்தவர் யார் வல்வில் ஓரி பேகன் அதியமான் பாரி யாருங்க நூத்தி நூத்தி மூணாவது கொஸ்டின் ஈஸியா போட்டுடலாம் அதிகமானவர்கள் சரிங்களா அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனியை ஈந்தவர் யாரு அதிகமானவர்கள் வாழ்நாள் நீட்டிக்கப்படுவதற்காக கொடுக்கப்படுறது சாவே எல்லாரும் ஒரு அருமருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆப்ஷன் சி மகாலிங்கம் வெல்கம் நூத்தி நாலு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சீஸ்மிக் ஜோன்ஸ் எத்தனை நில அதிர்வு மண்டலங்கள் எத்தனையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் கேட்கக்கூடியது மேக்சிமம் ரயில்வே ஜோன்ஸ் எத்தனை இருக்கு இந்த மாதிரி அதிகமாக வரும் சரிங்களா சோ பார்க்க வேண்டியது ஸ்டாட்டிக்கா ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறத மட்டும் பாரு அப்ப இந்தியாவில எத்தனை சீஸ்மிக் ஜோன்ஸ் இருக்கு நில அதிர்வு மண்டலங்கள் எத்தனை இருக்கு சூப்பர் நாச்சி முத்து சூப்பர் சக்கிராஜா புனிதாவதி சூப்பர் நாலு இருக்குங்க சரிங்களா மொத்தமாக நாலு சீஸ்மிக் ஜோன்ஸ் இருக்கு இந்தியாவில் மொத்தம் இருக்கக்கூடியது ஃபோர் சீஸ்மிக் ஜோன்ஸ் நில அறிவு அதிர்வு மண்டலங்கள் மொத்தம் நான்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது சரிங்களா நூத்தி ஐந்தாவது கேள்வி த கவர்னர் ஹேஸ் டு டேக் அண்ட் ஓத் ஆஃப் இஸ் ஆஃபீஸ் பிஃபோர் அப்ப ஆளுநர் வந்து யார் முன்னிலையில பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்வார் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் இப்ப கவர்னர் ஒரு ரெண்டு மூணு மூணு கேள்விகள் இருக்கு அடுத்தடுத்து கவர்னர் வந்து யார் முன்னாடி பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்குவாரு உங்களுக்கு ஆர்டிகல்லே கொடுத்துருக்காங்க சீஃப் மினிஸ்டர் வரணுமா பிரசிடென்ட் வரணுமா பிரைம் மினிஸ்டர் வரணுமா இல்ல சிஜேஎஃப் ஹைகோர்ட்டா அதாவது உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியா யாருக்கு முன்னாடி இவர் பதவி பிரமாணம் யாரு வந்து இவர் எடுத்து கொடுப்பா இவருக்கு யாரு முன்னிலையில யா சூப்பர் சிஜேஐ ஆஃப் ஹைகோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி முன்னால் தான் ஆளுநர் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்வார் கட்டாயம் அவர் இருத்தல் வேண்டும் அவர் இல்லாமல் எடுக்கக்கூடாது சரிங்களா 
மாநிலத்தோட ஹைகோர்ட்டோட தலைமை நீதிபதி முன்னிலையில் தான் ஆளுநர் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நூத்தி அஞ்சுக்கு ஆப்ஷன் டி நூத்தி ஆறு சுனாமி எப்ப வந்தது அப்படின்றது ஒரு கேள்வியா கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சுனாமி தமிழ்நாட்டை எப்போது தாக்கியதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க எப்போ வந்துச்சுன்னு கூட இல்லை எப்போ வந்ததுங்க நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு இங்க கோஸ்டல் ஏரியாஸ்ல இருக்கீங்க அல்லது நீங்க அப்போது உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகும் இப்போ வரைக்குமே நம்ம அனுசரிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த துக்க நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலு சூப்பருங்க டிசம்பர் மாதம் சரிங்களா டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல சுனாமியை தாக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறுல ஸோ நூத்தி ஆறாவது கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் டி நூத்தி ஏழு பாருங்க கட்டபொம்மன் எப்போது தூக்கிலிடப்பட்டார் ஆல்ரெடி எதை பார்த்துட்டோம் நம்ம வேலுநாச்சாரை பத்தி ஒரு கொஷினை பார்த்துட்டோம் இப்ப அதே பாளையக்காரர்ல இருந்து ரெண்டாவது கேள்வி கட்டபொம்மனை பற்றி எப்போது தூக்கிலிடப்பட்டார் எங்கு தூக்கிலிடப்பட்டார் யாரை எதிர்த்தார் எந்த ஆங்கிலேய காலனிய அதிகாரி இவரிடம் சண்டையிட்டார் யார் அப்போது கலெக்டராக இருந்தார் இந்த மாதிரி கேள்விகள் அதிகமாக வரும் சரிங்களா அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல யாருமே இறந்திருக்க மாட்டார்கள் அதுவும் மார்ச்ல எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது கட்டாயம் வரக்கூடாது பதினஞ்சு ஆகஸ்ட்ல ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூறுகள்ல அல்லது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதா பேசிக்கான கொஷின் தான் ஆப்ஷன் ஏ பதினாறு அக்டோபர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுகள்ல சரிங்களா நைன் செவன்டீன் நைன்டி நைன்ல செவன்டீன் நைன்டி நைன்ல அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் நூத்தி எட்டு செயின் டேவிட் ஃபோர்ட் வாஸ் பில்ட் பை பிரிட்டிஷின் அதாவது புனித டேவிட் கோட்டை ஆங்கிலேயர்களால் எங்கு கட்டப்பட்டது அது ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்டதுன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டேவிட் ஃபோர்ட்ன்றத கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது சென்னையில் இருக்கா கடலூரில் இருக்கா பாண்டியில் இருக்கா அல்லது வெள்ளூரில் இருக்கா செயின் டேவிட் ஃபோர்ட் அப்படின்றது எங்கு கட்டப்பட்டது அப்படின்றத ஆன்ஸ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எந்த இடத்துல கட்டினாங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல ஓகே ஜார்ஜ் கோட்டைன்றது சென்னையில் இருக்கு டேவிட் கோட்டை எங்க இருக்கு எட்டாவது வரலாறு பாட புத்தகம் சூப்பர் கடலூர் சரிங்களா புனித டேவிட் கோட்டை அப்படின்றது கடலூர்ல இருக்கு நூத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ருபி நோட் வாஸ் இஷ்யூட் பை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எப்போது ஐந்து ரூபாய் நோட்டை வெளியிட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த ஆண்டு எந்த மாதம்னு கேட்டிருக்காங்க
ஓகே கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஜனவரியில சரிங்களா சோ நூத்தி ஒன்பதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நூத்தி பத்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஒழுங்குமுறை சட்டம்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாலிட்டியோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ல படிச்சிருப்போம் அப்போது உச்ச நீதிமன்றம் எந்த இடத்துல ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரிஞ்ச என்னது கல் கல்கட்டா இருக்கணும் இல்லைன்னா பாம்பே இருக்கணும் இல்லை மெட்ராஸ் இருக்கணும் ஏன்னா டெல்லியை நம்ம அதிகமாக படிச்சிருக்க மாட்டோம் பாலிட்டி படிக்கும் போது மிகப்பெரிய மாகாணங்களாக மூன்று இருந்தது கல்கட்டா பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் இப்போ அது மூணுத்துல தான் ஆப்ஷன்ல போடுங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணுல முதன் முறையாக ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் நிறுவப்பட்டது இதுக்கப்புறம் படிச்சிருப்பீங்க எலிஜா இம்பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆளை படிச்சிருப்போம் எலிஜா இம்பைய ஆளை படிச்சிருப்போம் சோ எந்த இடத்துல ஏற்படுத்தப்பட்டது கல்கட்டாவா பம்பாயா மெட்ராஸ் மாகாணமா யா முதல் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் அவர் தான் பேர் என்னது எலிஜா இம்பே அப்படின்னு நம்ம படிப்போம் ஸோ எந்த இடத்துல ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா கல்கட்டால சரிங்களா கல்கத்தாவில் தான் முதல் ஒழுங்குமுறை சட்டம் என்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணுல வகுக்கப்பட்டதன்படி உச்ச நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்ட இடம் கல்கட்டா சரிங்களா நூத்தி பத்துக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ நூத்தி பத்துக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ நூத்தி பதினொன்னு ஃபர்ஸ்ட் லோக் அதாலத் எங்கே ஏற்படுத்தப்பட்டது இது நிறைய பேர் தப்பு பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பிகாஸ் ஆப்ஷன்ல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு மக்கள் நீதிமன்றம் முதன் முதலில் எங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது அதாவது எங்கு நடத்தப்பட்டது வாஸ் ஹெல்ட் இன் விச் ஸ்டேட் தமிழ்நாட்டிலேயும் நடத்தப்பட்டது அதனால நல்லா கிளியர் ஆகிக்கோங்க தமிழ்நாடு கேரளா குஜராத் மகாராஷ்டிரா முதல் மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற்ற மாநிலம் வந்து தமிழ்நாடு கேரளா குஜராத் மகாராஷ்டிரா ஓகே டன் கரெக்ட் ஆன்சர் எங்க அப்படின்னா குஜராத்ல சரிங்களா எந்த ஆண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு தமிழ்நாட்டில் எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல சரிங்களா லோக் ஆயுக்தா எப்போ அப்படின்னா அதுதான் மகாராஷ்டிராவில் லோக் ஆயுக்தா லோக் ஆயுக்தா வேற லோக் அதாலத் வேற ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க லோக் ஆயுக்தா அப்படின்றது மகாராஷ்டிராவில் ஏற்படுத்தப்பட்டது லோக் அதாலத் முதன் முதலில் நடத்தப்பட்டது குஜராத்ல அதற்கு அடுத்து தமிழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா நூத்தி பதினொன்னுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் சி நூத்தி The brain loses the ability to function if it does not get oxygen for more than. That is why the brain is not able to get oxygen for more than. Why? Because the brain is not able to get oxygen for more than. ஆன்சரை போட்டு விடுங்க ஆன்சரை போடுங்க எத்தனை நிமிஷத்துக்கு மேல கிடைக்கல அப்படின்னா மூளை செலை செயல் இழந்து ஓகே எத்தனை நிமிஷம் சூப்பர் கரெக்டா போட்டுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் சரிங்களா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கல அப்படின்னா மூளை செயல் திறனை இழந்து விடும் சரிங்களா நூத்தி பன்னிரெண்டுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஐந்து நிமிடங்கள் சரிங்களா ஐந்து நிமிடங்கள் நூத்தி பதிமூணு பயலாம் டியூபர் கிளோசிஸ் டிசீஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் டூ எதன் மூலமாக பரவுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது எதன் மூலமாக பரவுகிறது ஏர் வாட்டர் ஃபுட் அல்லது வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எதன் மூலமா பரவுது
ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ காத்து மூலமா தான் என்ன பண்ணுது காச நோய் பரவுகிறது சரிங்களா மகாலிங்கம் சூப்பர் வெல்கம் கரெக்ட் ஆன்சரா போடுங்க ஏ போட்டுக்கீங்க லங்ஸ் மூலமாவா லங்ஸா கில்ஸா நுரையீரல்களா செவிழ்களா மீன்களுக்கு செவிழ்கள் ஒண்ணு இருக்கு கில்ஸ் சொல்லுவாங்க அதனுடைய மேல் பகுதி ஃபுல்லா கில்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அதனுடைய மேல் பகுதி ஃபுல்லா கில்ஸால் சூழப்பட்டிருக்கும் அதாவது செவிழ்கள் சொல்லுவாங்க அது மூலமா தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது சுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் பால் எது அடங்கி உள்ளது பாலில் எது அடங்கி உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ ஜிஎஸ் இருக்கு இந்த ஜிஎஸ் செஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம தமிழோட செஷன் இருக்கு தமிழ்ல முதல் ஐம்பது கேவலிக அடுத்த செஷன்ல பார்ப்போம் அண்ட் நைட் எட்டு மணிக்கு தீபாவளிக்கான அதாவது தீபாவளியை முன்னிட்டு குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் படிக்கிறீங்க அல்லது டிஎன்பிசி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான ஒரு மாக் டெஸ்ட் இருக்குங்க சரிங்களா ஒரு மாக் டெஸ்ட் இருக்கு அதை பார்த்தினா அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து நைட் எட்டு மணிக்கு நம்ம சேனல்ல இருக்கு மறக்காம அதை அட்டன் பண்ணிக்கோங்க அதை அட்டன் பண்ணி முடிச்சுங்க நீங்க ஃப்ரீயாக தான் அட்டன் பண்ண போறீங்க அதுக்கான கிஃப்ட்டும் இருக்கு சரிங்களா அதை நைட் இருக்கு அதை இன்டிமேட் பண்ணிக்கிறேன் புதுசா யாராவது சேனல்ல பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஆன்சர் போடுங்க பாலில் கலந்துள்ளது எதுங்க லாக்டிக் ஆசிடுங்க லாக்டிக் அமிலம் சரிங்களா தீபாவளி பரிசு இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ நூத்தி பதினஞ்சுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி லாக்டிக் ஆசிட் சரிங்களா லாக்டிக் ஆசிட் நூத்தி பதினாறு த ஒன்லி சேக் தட் பில்ஸ் அ நெஸ்ட் கூடு கட்டும் ஒரே வகையான பாம்பு இது நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கே புதுசா இருக்கும் எந்த பாம்பு கூடு கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிளாக் பாம்பா கிரைட்டா வீனஸா கிங் கோப்ராவா ராஜநாகம் கருப்பு பாம்பா கட்டு விரியனா வீனஸா ஸோ எந்த பாம்பு வந்து கூடு கட்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கூடு கட்டும் ஒரே வகையான பாம்பு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யா சூப்பருங்க குமார குரு கொஞ்சம் யோசிங்க சாய் நந்து சூப்பர் பழைய புக்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பழைய புக்ல இருக்கு ஓல்டு சமச்சீர் புக் புதுசு கிடையாது ஓல்டு சமச்சீர் புக் அதுக்காக நம்ம படிக்க தேவையில்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஒன்லி ஸ்னேக் தட் பில்ஸ் அண்ட் நெஸ்ட் எது அப்படின்னா கிங் கோப்ரா ராஜநாகம்னு படிப்போம் ராஜநாகம் என்ன பண்ணும்னா தனக்குன்னு ஒரு கூடு கட்டக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்ட பாம்பா அதே மாதிரி இந்த ஒரு பாம்பு தான் என்ன பண்ணுமா கூடு கட்டக்கூடியதா பறவை போல அதுவும் கூடு கட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நூத்தி பதினாறுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ராஜநாகம் இது தெரியுமா உங்களுக்கு இது நம்ம பல இது நம்ம நியூ ஸ்கூல் புக்லயே இருக்கு ஆர் நேஷனல் பிளாக் லென்த் அண்ட் வித் ரேஷியோ நமது தேசிய கொடி நீளம் மற்றும் அகல விகிதம் எவ்வளவு விஜயசாந்தி வெல்கம் பதினஞ்சு அடி ஹைட் கொண்டது ஓகே அதோட லென்த் அண்ட் வித் என்னங்க அதோட லென்த் அண்ட் வித் என்ன நீங்க பாம்புக்கு சொல்லிக்கிட்டு அடுத்த கொஸ்டின் வந்தாச்சு சூப்பர் த்ரீ இஸ் டு டூ சரிங்களா நேஷனல் பிளாகோட லென்த் அண்ட் வித் என்ன அப்படின்னா மூணு இஸ் டு ரெண்டு தேசிய கொடி நீளம் மட்டும் அகல விகிதம் எவ்வளவுங்க த்ரீ இஸ் டூ இந்த லென்த்ல இந்த வித்துல இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க நூத்தி பதினேழுக்கு பி நூத்தி பதினெட்டு பாத்துருவோம் அதுக்கடுத்து மேக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை அதனால பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க நூத்தி பதினெட்டு பாருங்க கலோரி அப்படின்றது எதோட யூனிட்டுங்க ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் எந்த எதோட யூனிட் வந்து கலோரி ஹீட்டா ஒர்க்கா டெம்பரேச்சரா ஃபுட்டா ஓகே 
ओके कैलोरी इज द यूनिट ऑफ कैलोरी यूनिट फुट फुट क ओके अब कैलोरी अब इंटेक् एनर्जी इंटेक् एनर्जी इंटेक् एनर्जी इंटेक् विच मीन हिट इस फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क टेम्परेचर फुट इक नाम वो हीट हीट इस फॉर्म ऑफ एनर्जी दा एनर्जी दा कंसम्प्शन कंसम्प्शन ऑफ एनर्जी दा फूड डूंग गुड़ा सरिंगला तो 118 इनके करेक्ट आंसर ये हुम रिक्लाम सरिंगला हीट तो नूती पदन एट्टे के ये नूती पत्तम बोध आओ दिखेल भी विच इस दी लार्जेस्ट ह्यूमन स्किल लिंग है अराउंड मेह परिये मानी द सेल ले रही है दिनेश कुमार वेलकम जानकी वेलकम मानी तो उड़ान बोल रहे का कुड़िया सेल कर ला ये तो मेहर परी ये तो अपनी इंद्रलांग खेल दी मणि उड़क मनिमेंटी receives their nutrients mainly from தாவரங்கள் அவற்றின் ஊட்டச்சத்துக்களை முக்கியமாக எங்கிருந்து பெறுகின்றன chlorophylla atmosphere light or soil அதாவது அதோட முக்கியமான ஊட்டச்சத்து எங்க இருந்து வரும் plant க்கு நம்ம atmosphere ல இருந்து வளிமண்டலத்துல இருந்து அல்லது ஒளி light ல இருந்து வருமா அல்லது chlorophylla அல்லது மண் soil अंदरूमेंट मणिया वन ट्वेंटी वन बार गया रुम्बा बेसिक आना क्वेश्चन विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉसेस बेरी बेरी इधर नम्बर पार्ट पुत्तक तले इरका कुड़िया उरी केल बिगल पार्ट पुत्तक तले इरका कुड़िया उरी केल बिगल बेरी बेरी ये नम नोई यंदा वाइटमिन कोरे बाट हाल येर पड़ी गया दी चलेंगला सो वंस नम्बर वन फिफ्टी சரிங்களா சோ இத முடிச்சோனே அடுத்த லிங்க் மூலமா தமிழுக்கும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 8:00 உங்களுக்கு மாக் டெஸ்ட்க்கான அனௌன்ஸ்மென்ட் இருக்கு சரிங்களா
ओके डन सो वन ट्वेंटी वन B1 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 or B12 vitamin deficiency okay if you are in session please do like the session and do share to the all peoples like session or vela easy ah ungalku purira mari irundhuna marakama like panikonga so 122nd question ku payala 122nd avadi kelvi the human brain is divided into how many parts manida moolai ethanai pagudhigalaga pirikkapattirukkendrathu 2 3 4 5 manida moolai ethanaya pirikkrom namakke theriyadhu illaya मनि मूले वह मनि मूले वह प्रेर सूपर वेलकम निवेदा प्रकाश करेक्ट मुख्य पुद्ध मूले प्रा मूं कत्यनारायण राजी वेलकम So correct answer Arun super. So human brain is divided into four major parts. Nine main parts are there. Correct answer. Correct answer. So no third one. Correct answer. Option C. No third one. Three points. Black gold. Can you tell us? 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 Black अवे कलर कंगमोलियम कंफ्यूसोलियम सूपर है पेट्रोलियम करेक्ट लोगो लोगो वेलकम राजी भारती सत्यनारायण यस पेट्रोलियम का कोल कड़े आज तृतीय गोंग है ब्लैक गोल्डन सोलह पड़ा था पेट्रोलियम पत्ता वाले पुवी एल पार्ट तले थिलिवा कुड़ का पटेर सरिंगा नू तीरोती मुन्ने के सरियाने वाले ऑप्शन डी नू तीरोती नाले इधर हम नरेवाड़ी केली पटर पां � मेपिचर या राजी भारति स्प्रिट शेखर 
ஜானகி சூப்பர் யோகவேல் என் வெல்கம் கரெக்ட் ஆன்சர் மகாலிங்கம் சூப்பர் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஐந்து சரிங்களா இந்த இதே டிசைனில் தான் இருக்கும் ஸோ ஒலிம்பிக் ஃப்ளாக் வந்து அந்த ஜீரோ மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரிங்ஸ் அந்த ரிங்கோட நம்பர்ஸ் கேட்குறாங்க அஞ்சு ரிங் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்க இது பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட்டு ஒரு சே எத்தனை சதுரங்க விளையாட்டில் எத்தனை சதுரங்கள் உள்ளது அப்படின்றதான் கேள்வி ஹவு மெனி ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் தேர் இந்த கேம் ஆஃப் செஸ் எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அறுபத்தி நாலு எழுபத்தி ஒன்று ஐம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி நாலு சிக்ஸ்டி ஃபோர் செவன்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சூப்பருங்க மொத்தம் அதில் இருக்கிறதே எப்படி தான் எயிட் எயிட் சரிங்களா எயிட் ரோஸ் இருக்கும் அதில் எயிட் காலம்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டனுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ எயிட் இன்டு எயிட் ஹார்ட் பிரேக்கர் கரெக்ட் ஆன்சர் சூப்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் நோன் அஸ் குயின் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இது நம்ம ஸ்கூல் புக் கொஸ்டின் தான் ஈஸியான கொஸ்டின் மருந்துகளின் ராணி என அழைக்கப்படுவது எது நீமா பென்சிலினா இன்சுலினா ஈஸ்டா சோ எதை வந்து நம்ம குவீன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மருந்துகளின் ராணி இது நம்ம எட்டாவது பாட புத்தகத்துல இருக்கும் பயாலஜியோட எயித் புக்ல இருக்கும் இது நியூ புக்லயும் இருக்கு ஓல்டு புக்லயும் இருக்கு யா சூப்பர் யோகவேல் ஜானகி ராஜி பாரதி சூப்பர் ஸோ மருந்துகளின் ராணி என அழைக்கப்படுவது பெனிசிலின் சரிங்களா பெனிசிலின்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம குயின் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா ஹார்ட் பிரேக்கர் அண்ட் ராஜி பாரதி சூப்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பயலாம் விச் பார்ட் ஆஃப் தி ஃப்ளவர் பிகம்ஸ் அ ஃப்ரூட் அது ஃப்ளவர்ல எந்த பார்ட் வந்து ஃப்ரூட்டா மாறுது பழமாக மாறக்கூடிய பகுதி எது மலரின் எந்த பகுதி கனியாக மாறுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொராலோ சூர்பை அதாவது ஓவரி போலன் கிரெயின்ஸ் சொல்லுவோம் மகரந்த தானியங்கள் அல்லது மகரந்தமா இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் சரண்யா யோகவேல் அண்ட் பிரியா தர்ஷினி சூப்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு ஆன்சர் போடுங்க ஸோ எந்த இடத்துல அது வந்து அந்த மலரோட முட்டு வந்து பழமாக மாறும் உணர்வுகள்ங்க <laughs> சிக்ஸா ஃபைவா செவனா ஃபோரா ஃபைவ் சென்சஸ் யா சூப்பர் ஸ்வேதா பி எஸ் வெல்கம் ஜானகி ஸ்பிரிட் சேகர் யோகவேல் கரெக்ட் சூப்பர் மொத்தம் ஐந்து இருக்கு இல்லையா ஸ்மெல் பண்ணுறது இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணுறது இருக்குது பார்க்குறது இருக்குது காதால் கேட்கறது இருக்குது எல்லாமே சென்சஸ் தான் ஸோ வி ஹாவ் ஃபைவ் சென்சஸ் இன் அவர் பாடி நம்மளுக்கு ஐந்து உணர்வுகள் இருக்கிறது சரிங்களா நூற்றி இருபத்தி எட்டுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சரிங்களா நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது பென்ட்ரைவ்ன்றது என்ன டிவைஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பென்ட்ரைவ் என்பது தமிழில் டிரான்ஸ்லேஷனும் பென்ட்ரைவ் தான் ஸோ பென்ட்ரைவ் என்பது என்ன சாதனம் அது வந்து இன்புட்டா அவுட்புட்டா கனெக்டிங் கேபிளா அல்லது ஸ்டோரேஜா 
பென்ட்ரைவ் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க பென்ட்ரைவ் என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு டேட்டா அதிகமாக இருக்குது டேட்டா பத்தலை அப்போ டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதில் சேர்த்து வச்சுக்குவோம் அதுக்கு தான் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் பென்ட்ரைவ் பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ் மொபைலில் இருக்கிறத சிஸ்டமுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அல்லது மொபைலில் இருக்கிறத லேப்புக்கு மாத்திரம் டேட்டாவை அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னது பென்ட்ரைவ் அப்போ அது என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல அது என்ன பண்ணும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணும் சரிங்களா சேமித்து வைத்துக் கொள்ளும் இப்போ நீங்கள் இதில் ஒரு பத்து ஜிபி இருக்குது அந்த பத்து ஜிபி அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது மூலமாக அது சேர்த்து வச்சுக்கோ அதை நம்ம எப்போ வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நம்ம பென்ட்ரைவ் யூஸ் அ ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ஒன் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு ஆப்ஷன் சி ஸோ கொஷின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி கொஷின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி Which is the first railway line in South India? இது நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா அப்போ தென்னிந்தியாவின் முதல் ரயில் பாதை எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முதல் ரயில் பாதை எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்துக்குங்க வந்துச்சு ராயபுரம் டு வா வாலாஜாலப்பேட்டையா அல்லது சென்னை டு அரக்கோணமா அல்லது வேலூர் டு அரக்கோணமா அல்லது மதுரை டு கொடைக்கானலா நல்லா யோசிச்சு போடுங்க கேட்டிருக்கிறது இந்தியா கிடையாது சவுத் இந்தியா தென்னிந்தியாவில் மட்டும்தான் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டுன்றது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டுன்னு கேட்டோடனே மும்பை டு தானேன்னு போட்டுறாதீங்க மும்பை டு தானே இருந்துருச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மும்பை டு தானே அப்படின்னு போட்டுறக்கூடாது அது வந்து ஓவரால் இந்தியாவில் தென்னிந்தியாவில் எப்போ திரு வெல்கம் சூப்பர் ஜானகி லாவன் மணி வெல்கம் கலைநிலா சூப்பர் கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னா சென்னை டு அரக்கோணம்னு போட்டுறாதீங்க சென்னை கரெக்ட் தான் பட் சென்னையில குறிப்பிட்டு கொடுத்துருக்கிறது ராயபுரம் சரிங்களா ராயபுரத்தில இருந்து வாலஜாபேட் அது வரைக்கும் தான் முதல் ரயில் எங்க அப்படின்னா தென்னிந்தியாவில் போடப்பட்டது அப்ப தென்னிந்தியாவின் முதல் ரயில் பாதை எது அப்படின்னா ராயபுரத்தில இருந்து போடப்பட்டது தான் சரிங்களா வாலஜாபேட் வரைக்கும் போடப்பட்ட முதல் ரயில்வே லைன் சோ நூத்தி முப்பதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாயலாம் ரொம்ப சூப்பரான கொஸ்டின் ஈஸியான கொஸ்டின் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் எப்போது கொண்டாடப்பட்டது எப்போல இருந்து அப்படின்னா தொண்ணூத்தி மூணுல இருந்து தொண்ணூத்தி மூணா தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தி ரெண்டுல முதன் முறையாக பஞ்சாயத்து ராஜ்ன்றத கான்ஸ்டியூஷன்ல அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட்டஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர்ல இருந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம நேஷனல் பஞ்சாயத்து ரே ராஜ் டே அப்படின்றத கொண்டாடப்பட்டது அப்ப எந்த நாள் அப்ப கொண்டாடணும் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலா ஜனவரி இருபத்தி ஆறா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சா டிசம்பர் ஒன்னா ஸோ டிசம்பர் ஒன்னு கட்டாயம் கிடையாது இது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இது ரிபப்ளிக் டே ஸோ எல்லாத்தையுமே ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இருக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் நாகூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ராஜஸ்தான்ல முதல் முதல்ல வந்ததுதான் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு சரிங்களா ஏப்ரல் இருபத்தி நாலுல தான் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் கொண்டாடப்பட்டது சரிங்களா தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் கொண்டாடப்பட்டது ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு எல்லாருமே கரெக்டா போட்டுருவீங்க இது ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ டெல்லிக்கு முன்பாக இந்தியாவின் தலைநகரம் எதுங்க நம்ம திருப்பி சொல்லிட்டோம் மிக முக்கியமான மூன்று மாகாணங்களில் ஒன்று பாம்பே இன்னொன்று கல்கட்டா இன்னொன்று என்னது மெட்ராஸ் இது மூணு தான் ப்ராவின்சஸாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த மீ மூணு ப்ராவின்சஸில் டெல்லி கேபிட்டல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவின் தலைமையா தலைமை செயலகமாக தலைமை நகரமாக எது இருந்தது ஸோ கல்கட்டா பாம்பே எக்ஸ்ட்ரா ஹைதராபாத் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மெட்ராஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர் அதுக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய மாகாணமாக இருந்தது முதன் முதல்ல உச்ச நீதிமன்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு எழுபத்தி மூணு ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் அந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் சூப்பர் கல்கட்டா சரிங்களா ஒன் தேர்ட்டி டூக்கு 
கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கல்கட்டா ஓகே ஸோ ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பார்க்கலாம் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெஷர் தி அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்டை எதுல நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மின்னோட்டத்தின் அளவை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் கருவி எது வோல்ட் மீட்டர் அம் மீட்டர் கேல்வனோ மீட்டர் ஸ்பீடோ மீட்டர் வோல்ட் மீட்டரா அம் மீட்டரா கேல்வனோ மீட்டரா ஸ்பீடோ மீட்டரா சூப்பர் அப்ப கரண்ட் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னாலே என்னதான் அம் மீட்டர் தான் சரிங்களா அம் மீட்டர் ஆப்ஷன் பி சரிங்களா நூத்தி முப்பத்தி மூணுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அம் மீட்டர் நூத்தி முப்பத்தி மூணுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அம் மீட்டர் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் மேக்ஸ் கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியா டக்கு டக்குன்னு கான்செப்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறமா நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி கிரேட்டஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர்னா இது இதானே ஒரு ஆறு நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட்னா இதுங்க ஒன் ஜீரோ 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 அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் இப்போ ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் எயிட் டபுள் நைன் ட்ரிபிள் நைன் வரும் சரிங்களா கிரேட்டஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட்னா அது இது தான் கிரேட்டஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட்னா அது பத்து லட்சம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் வரக்கூடிய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஆப்ஷன் பி எயிட் லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ட்ரிபிள் நைன் வரும் சரிங்களா So, 134th question, option B. 135. Arrival time of Thirunal Veli. That is, there are 21-15 minutes. There is a time to go to Kelamun. There is a time to go to Traveling Time. There is a time to go to Thirunal Veli. So, there is a time to go to Railway Time. How do you calculate this? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9
சரிங்களா கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் ஒன் டபுள் ஃபைவ் ஷீலா பாண்டியன் வெல்கம் கரெக்ட் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பாருங்க த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி சக்சஸர் அண்ட் ப்ரீ டெசஸர் அதாவது சக்சஸர்னா இதுக்கு அடுத்த நம்பர் ப்ரீ டெசஸர் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்பர் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்ன டபுள் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன டபுள் செவன் த்ரீ எயிட் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ டபுள் செவன் த்ரீ சிக்ஸுக்கும் டபுள் செவன் த்ரீ எயிட்டுக்கும் ரொம்ப பெருசாக கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க தமிழில் படித்து பாருங்க ஏழு ஏழு மூணு ஏழு என்ற எண்ணிற்கு பிந்தைய மற்றும் முந்தைய எண் இப்போ பிந்தைய எண்ண இது முந்தைய எண்ணென இது இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் எவ்வளவு ரெண்டு ரொம்ப பெருசாக காம்ப்ளிகேட்டே பண்ண தேவையில்லை ஈஸியாக போட்டுடலாம் ரெண்டுத்துக்கு மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே டர் கொஷின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு செவன் ஓ கிளாக் உங்களுக்கு தமிழ் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு அதையும் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர் இஸ் டு செவன் நாலு இஸ் டு ஏழுக்கு சமமான விகிதம் ஏழு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு இஸ் டு ஏழுக்கு இது ஒன்னு இஸ்டு ஏழு இதை விட ஷார்ட் பண்ண முடியாது இது வராது ஸோ நைன் இஸ் டு ஃபோர்டீன் அடிக்க முடியாது இதை அடிச்சா என்ன வரும் ஏழு இஸ் டு ஆறுன்னு வரும் பட் இதை அடிச்சு பாருங்க இதை அடிச்சு பார்த்தா த்ரீ ஆள் அடிக்கலாமா ஃபோர் இஸ் டு செவன் ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷியோ எதுங்க ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷியோ ஆப்ஷன் டி டுவெல் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே டன் ஈஸியாக போட்டுடலாம் புரியல அப்படின்னா கடைசியாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க அடுத்த அடுத்த கிளாஸில் நம்ம மேக்ஸ் மட்டுமே தனியாக நடத்தலாம் ஹார்ட் பிரேக்கர் கரெக்ட் ஒன் தேர்ட்டி நைனுக்கு ஆப்ஷன் டி ஒன் ஃபார்ட்டி பாருங்க ஒன் ஃபார்ட்டி பாப்புலேஷன் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க பத்து பர்சன்ட் எவ்வளோ அப்போ டூ டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ கரெக்டா அப்போ பத்து பர்சன்ட் இதில் அஞ்சு பர்சன்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் பை டூ போட்டால் ஒன் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் விட கண்டிப்பாக கரெக்ட் வேல்யூ எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கணும் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சம்திங்னா ஆன்சர் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்சர் பார்த்தீங்கனாலே இது மூணுமே வராது சார் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒரு லெவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் போட்டிங்களா ஸோ அகைன் இன்டிமேட்டிங் 7 PM sharp அடுத்த லிங்க்ல உங்களுக்கு தமிழ்க்கான எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கும் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் அக்யூரேட் ஆன்சர்ஸ் தான் சரிங்களா நமக்கு ஓரளவுக்கு ஆன்சர் அதுக்கு ப்ராப்பராக நமக்கு ப்ரூஃபோட இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆன்சர் சொல்ல மாட்டோம் ஹோல்டு தான் பண்ணிருப்போம் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டூ லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு பி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பாருங்க செவன் பாயிண்ட் டூ இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க செவன் இன்டூ த்ரீ எவ்வளவு இருபத்தி ஒன்று சரியா இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேலே தான் ஆன்சர் வரணும்னா இது வராது இதுவும் வராது ஒன்று இது ரெண்டுத்துல தான் ஆப்ஷன் ஸோ அவள் எப்படி போடலாம் செவன் பாயிண்ட் டூ இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூனே போட்டலாம் நீ சரிங்களா ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா இப்படி போட்டோம்னா ஆன்சர் என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எஸ் ஜீரோ ஃபோர் வரு <laughs> 15 இன்ட்டு பன்னெண்டு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஈஸி கொஷின் தெரியுமா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பதினஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு எவ்வளவு பதினஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு எவ்வளவு நூற்றி எண்பது கரெக்டா பதினஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு எவ்வளவு நூற்றி எண்பது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆயிடுங்க ப்ளஸ்ன்னு ஆயிடும் கரெக்டா ஸோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சரிங்களா ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ்ல வரணும் சரியா ஒன் ஃபார்ட்டி டூக்கு சி ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாருங்க ஒரு ஆவரேஜ் சம் தான் அதாவது ராம் அப்படின்றவர் ஒரு நாளைக்கு வந்து நாலு மணி நேரம் படிக்கிறாரு ஏழு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி நாலு நாளைக்கு படிக்கிறாரு அப்படின்னா அவரோட ஆவரேஜ் எவ்வளோ அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காங்க நாலு நாளைக்கு இப்படி இப்படி பிரித்து படிக்கிறார் 
4 hours, 7 hours, 5 hours and respectively on 4 consecutive days. How many hours did he study average? So 4 plus 5 plus 7 is 16. Correct? 16 by 4 is But total is 4 plus 7 plus 5 divided by 4. But 16 by 4. Correct? 16 by 4 is the correct answer. Option C 4 hours. Okay? Option C, 4 hours. Okay. Then. And in the end session, for poor of the session, gana PDF number telegram la rikhe, description la telegram la join. Bani so 143 ka option C. 144. Or heat the unit on the consume pan the umba the shadla. Apo Yavolo unit consume bonu render man narratala abdin rather than KLV. Answer portal lama. Super. So, correct answer is this. This is the render of the math. This is the render of the math. This is the render of the math. 150 minutes. This is the 50 minutes. 150 minutes into 3. That is 5 units into 3. 15 units. That is 144. Correct answer option D. 145 is the correct answer. 145 is Which of the following expression is not 0? That is. This is the zero value. But 0 into 0 is 0. 0 by 0 is 0. Anything by 2. 0 by 2 is 0. Now, in the 2 by 0 is 2 by 0 value. 2. So, this is 0. Option C is 0. This is the question. It is simple question. Super. Next question Baila. Which type of rainfall is called 4 o'clock rainfall? 10th geography old book. Lirik. Patta avadu puvi yel pod. Yodha books as venera so lega. Adhika prama nama pola. So yenda vage malai poli uve. Nalu mani malai poli uve. Yenna alaikka padi gredu. Yavadi inda dhaan keter gang. So conventional, convectional, orographic, cyclonic or monsoon. Sorry, anything by zero infinity. Zero or the infinity. Yes, yes, yes. So, Nal Mani Malay Polyuni, other Suluanga Abrina, Vepachalana Malay, Orographic, Sura Valley, Aladi, Paru Malay. Okay, 46 is the correct answer option A. Vepa Sarana Malaya, the convectional rainfall, 7th geography. Le so, 146 is the option A. 147, or RTI is the same time. That's why we have to do the same time. Right to information. That's why we have to do the same time. That's why we have to do the same time. That's why we have to do the same RTI Act 2005. Padi.
கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி டேஸ் முப்பது நாள் டைம் நம்ம ஒரு ஆர்டிஐ மூலமா இப்போ டிஎன்பிசியில் நடக்கக்கூடியதை நம்ம ஆர்டிஐயில் போட்டால் என்ன சொல்லணும் அவங்க ஆன்சர் கீயோ அல்லது கீ எப்போ வரணும் ரிசல்ட் எப்போ வரும்ன்றத முப்பது நாளுக்குள்ளே அவங்க சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ நூற்றி நாற்பத்தி ஏழுக்கு ஆப்ஷன் பி முப்பது நாட்கள் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அண்ட் லாஸ்ட் த்ரீ கொஷின் அண்ட் அகைன் இன்டிமேட்டிங் உங்களுக்கு தமிழாக இருக்கீங்கன்னா தமிழ் மீடியம் ஷார்ப் பட் செவன் பிஎம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏழு மணி ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் தி கோல் இஸ் கால்டு நிலக்கரியிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மின்சாரத்திற்கு என்ன பெயர் நிலக்கரியிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மின்சாரத்திற்கு என்ன பெயர் நியூக்ளியர் பவரா தெர்மல் பவரா சோலார் பவரா ஹைட்ரல் பவரா போட்டு என்ன பவர் சொல்லுவோம் நம்ம தெர்மல் சொல்லிருக்கீங்க வேற எதுவும் ஆப்ஷன் இருக்கா சூப்பர் சி போட்டிருக்கீங்க தெர்மல் கரெக்டா எஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியை கோல்ட்ல இருந்து எடுக்கிறதுக்கு பேரணுங்க தெர்மல் தெர்மல்னால என்னதான் ஹீட் தான் மீனிங் சரிங்களா ஹீட்ல இருந்து என்ன ஆகுது எலக்ட்ரிசிட்டி ஆகுது ஸோ ஹூ இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மாநில நிர்வாகத்தின் தலைவர் யார் ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு நிர்வாகத்துக்கு தலைவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க சீஃப் மினிஸ்டரா கவர்னரா சீஃப் செக்ரட்டரியா ஹோம் செக்ரட்டரியா ஓகே உங்களுக்கு தமிழுக்கான ஸ்ட்ரீம் கீ போடாச்சு சரிங்களா ஸோ அதிலே வெயிட் பண்ணுங்கள் செவன் பிஎம்க்கு அடுத்ததில் லைவில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தமிழுக்கான ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸை ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் நம்ம ஆன்சர் கே போட்டுடலாம் சரிங்களா ஓகே டன் கரெக்ட் ஆன்சர் யார் ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் யாருங்க நிர்வாகத்துக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் தான் ஹெட்டு சாரி 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 கவர்னர் 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 அதுவே இதுவே நாமினல் ஹெட் வரு ரியல் ஹெட் ஓகே கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இன் விச் கண்ட்ரி மவுண்ட் கைலாஷ் லொக்கேட்டட் இது நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவீங்க இது இந்தியாவில் இருக்கா அல்லது சைனாவில் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் எந்த இடம்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க இடம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தான் உங்களால் போக முடியும் சரிங்களா இப்போ மவுண்ட் கைலாஷ் அப்படின்றது எங்க இருக்கு திபத்தில் இருக்கு சரிங்களா திபத்தில் இருக்கு அப்ப திபத் எங்க இருக்குன்னா சைனால தான் இருக்க தவிர இந்தியாவில் கிடையாது கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது சைனா சரிங்களா அப்போ நூத்தி ஐம்பதாவது கேள்விக்கு சைனா சரிங்களா ஒன் பிப்டிக்கு சைனா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பிப்டி ஒன்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு இதில் எதுவும் சந்தேகங்கள் அல்லது டவுட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஏழு மணிக்கு 
தமிழுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம ஸ்ட்ரீம் லிங்க் போட்டோம் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு லிங்க் வந்துடும் சரிங்களா டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு லிங்க் வந்துடும் அடுத்து செவன் தேர்ட்டிக்குள்ளே நம்ம தமிழை முடிச்சிடலாம் செவன் டு செவன் தேர்ட்டிக்குள்ளே அடுத்த ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் இட் ஆன் லைவ் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் நியூ டு த சேனல் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் அண்ட் கமெண்ட் சரிங்களா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி நம்ம ரெகுலராக வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஆல் அடுத்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் தமிழில் தமிழ் செஷனில்